السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عظیم القدرت والشان شدید البتش والبرہان حافظ الدین والقرآن ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما لم یشئ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولا الضالین رب اغفر لی آمین یا رب العالمین سمادرنی رائے سادات کل آدرنی رائے پندیدن مارو ای مہتا یا پریباری اولگاڑنم جیدو دننا نموڑ سمستانا نی ترتم فیسی استاد ورگل மட்டு பராஸ்தானிக நேதாக்கள் பிரியப்பட்ட சகப்பிர வர்த்தகர சுகுர்த்துக்கல் சினேகம் உள்ள சகோதரின் மாரே சுகுர்த்துக்கலே ஈ கவலையில் நங்கள கேட்டுகுண்டிரிக்குந்த நல்ல வராய சகோதரின் மாரே சுகுர்த்துக்கலே சமஸ்த கேரல சுன்னியுவஜன சங்கம் சமஸ்தான வியாபகமாயி சர்ச்ச செய்து தீவரவாதம் சலப்பிசம் விஜாரண ஜையப்படுந்து என்ன சீர்ஷகத்தில் உள்ள காம்பை நம்முட கேரலத்தின்ட பரத்தேகமாய சாகஜரியத்தே மனச்விலாக்கியும் உல்க்குண்டுகுண்டும் ஆஜிரிச்சு உண்டிரிக்குகையான் அதின்ட வாகமானு நம்முட ஜோன்தலத்தில் இத்தரத்தில் நம்முடை வட உருமிச்சு உடியிட்டுள்ளது நமுகரியாம் பரிஷுத்தமாய இசிலம் அத அல்லாகு விந்த மதமான் ஆ மதம் மனிஷ்யருட முன்னில் அல்லாகு தால தன்ன ஒரு சமக்கரமாய ஜீவித வத்ததியான் ஆ ஜீவித வத்ததியிலுட ஒரு மனிஷ்யன் நேடுந்து அவன்டே பாரத்ரிகமாய ஜீவிதத்தில சாஷ்வதமாய பரமப்பரதானமாய விஜையம் ஆனு என்னதோடப்பம் அவன்டை இகத்திலும் உள்ள பவுதிக லோகுத்தும் உள்ள ஜீவிதத்தின்ட விஜையம் ஆ மதம் ஆ ஜீவித வத்ததி மனிஷ்யருட முன்னில் முன்னோட்டு வக்குகையான் لہر الفساد فیل بری والبحر بما کسبت عید الناس மனிஷ்யன் ரம்மிதமாய வாதங்களிலுட வைகுருதங்களிலுட மனிஷ்யன்ட கைத்தலங்கள் பஞ்சந்திரியங்கள் வெகரிக்குகையும் இடபடுகையும் ஜையும் போல் மனிஷ்யிரட முன்னில் அல்லாவு தால வெச்சுதன்ன சமக்கரமாய ஜீவிதபத்ததியில் இந்த மனிஷ்யன் வெதிஜலிச்சு போகும் போல் அடிஸ்தான வரமாய் சம்பவிக்கான் போகுந்தது பவுதிகலோகத்த நாசம் என்னதோடப்பம் குருான் பரையுந்தது இகத்திலும் உள்ள அபகடங்களான் அல்லாவு தால வெ குரான் நிரம்பிதமாய் 
വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്ന അവന്റെ ഈ മതം ആ മതം അമ്പിയാക്കളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് പരിപൂർണമാക്കി ലോകത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടത്തെ അനുയായികളോട് പറയുന്നത് എന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് നേർസാക്ഷികളായി ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സ്വഹാഭിമാരെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഈ മഹത്തായ ആശയം ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ ആഹ്വാനത്തിന് അവിടെ ചെവി കൊടുത്ത സാക്ഷികളായ ആയിരക്കണക്കായ അനുയായികളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മക്ക മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ബാക്കിയുള്ള വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടലും കരയും മണലാരണ്യങ്ങളും ആമലകളും താണ്ടിക്കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ താഴ്വത്തുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുമായി അള്ളാന്റെ അബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് അള്ളാന്റെ അബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് സാക്ഷികളായ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മക്ക മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ബാക്കിയുള്ള ആപാലവൃദ്ധം വരുന്ന ജനത നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈമാറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയ ദൈവത്തുകൾ നേർസാക്ഷികളായി ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സുഹാബ ആ സുഹാബത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന മലയാളികളായ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹാന്മാരായ സുഹാബിമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തിത്വവും അസ്തിത്വവും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള ആയിരങ്ങളാകുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ ഭാഷ വ്യത്യസ്തതകളും മതചിന്തകളും തത്വസംഹിതകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അസ്തിത്വവും കർമ്മവും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മലയാളികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാഗ്രത ലോകത്ത് വേറെ ഒരു സമുദായവും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ സന്ദേശം കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അതാണ് ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ കാണാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ജാഗ്രത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വയത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന മറുപടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനത്തിന്റെ പിൻബലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്തിന്റെ പ്രചോദനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രചോദനത്തിലല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്ത് 
ആ ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ആ ഭരണാധികാരികളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നജ്ജാശിയെ പോലെയുള്ള അമുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരാണ് കേരളത്തിൽ ശിവജിയും സാമൂതിരിയും പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനെ സഹായിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ സഹായിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് യസീദിനെ പോലെ തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ തകർത്ത് പകരം സാമ്രാജ്യത്വം പുതിട്ടിച്ച മുസ്തഫ കമാൽ പാഷയെ പോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വലിയ തടസ്സം നിൽക്കുകയും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മഹത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് ലോക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാകാവുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒരു വിശ്വാസ തൈനിമ ഇസ്ലാമികമായ ഔന്നിത്യബോധം മലയാളികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന മറുപടിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരായ മാലിക് അനുജരന്മാരും നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങള് ആ മഹ്ദൂമുമാരാകുന്ന പണ്ഡിത പ്രതിഭകളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കോഴിക്കോട് കാതിമാരിലൂടെ ഹദർ മൗത്തില സാദാത്തുക്കളിലൂടെ വിവിധങ്ങളാകുന്ന ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാന താവഴികളിലൂടെ മാലിക് അനുജരന്മാരും കത്തിച്ചു തന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാന വൃത്താന്തങ്ങളിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അച്ചടക്കം ശീലിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആത്മീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വലയം മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇടതടവില്ലാതെ കണ്ണിമുറിയാതെ അണഞ്ഞു പോകാതെ ഈ വിവിധങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക താവഴികളിൽ നമുക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇന്നും മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു സമുദായമായി ഒരു ബഹുസ്വര രാജ്യത്ത് ഇതര ജനങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപഴകിക്കൊണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു അച്ചടക്കമുണ്ട് ആ അച്ചടക്കം ലോകത്തെ ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടാനും വെളിച്ചം പകരാനും പര്യപ്തമാണ് ആ അച്ചടക്കം ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ആദരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും കാരണമാണ് ആ അച്ചടക്കവും ഐക്യവും ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ചടക്കം നമ്മൾ ശീലിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ നമുക്കിടയിലും വിവിധങ്ങളായ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സമ്പത്തിൽ ഒക്കെ കലഹിക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച് അവർക്കൊരേ മടമ്പൊപ്പിച്ച് അണിനിരക്കാനുള്ള ഒരു ആചാരമായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനകൾ അതിനവർക്കുള്ള നേതൃത്വമായിരുന്നു അവരുടെ മഹല്ലുകളിലെ ഇമാമുമാർ അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൈക്കപ്പെടാൻ വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വിശ്വാസരംഗത്തോ കർമ്മരംഗത്തോ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ വിഭാഗീയതകളില്ലാതെ അച്ചടക്കമുള്ളവരായി നമ്മൾ നിലനിന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം മഹാന്മാരായ മാലിക് അലിയാഹുഹും അനുചരന്മാരും കത്തിച്ചു തന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കടാവള കണഞ്ഞു പോകാതെ മഹദൂമുമാരും കോഴിക്കോട് കാളിമാരും ഹലർ മൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളും പരിപോഷിപ്പിച്ചും പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു തന്നു എന്നതാണ് ആ സുരക്ഷാ വലയമാണ് നമുക്ക് അച്ചടക്കം തന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ഒരു സുരക്ഷാ വലയം വേരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മതിൽ ചാടി പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേട്ട ശൈഥില്യത്തിന്റെ കാരണം 
എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അച്ചടക്ക രാഹിത്യം വന്നത് കവലകളിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ശൈലി വന്നത് ചില നേതാക്കളൊക്കെ സമുദായ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചിലർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കുറെ വൃദ്ധാശ്രമങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് മരുന്നറിയാതെ ചികിത്സിക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിന് ഭിന്നതയുടെ കാരണം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഐക്യത്തിന്റെ വഴി തേടിയാൽ അത് കൂടുതൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുകയാണ് ആ ഭിന്നിപ്പുപ്പ സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ പോകുമ്പോ ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലയിടത്ത് വീണ്ടും ഭിന്നത വരികയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അസുഖം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കാത്തതിന്റെ അപകടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അച്ചടക്ക രാഹിത്യം വന്നത് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനത്തെ ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിനെ കേരളത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വ്യാപകമായി നിരീശ്വരവാദികളും നിർമ്മിതവാദികളുമായ യുക്തിവാദികളുടെ അകമഴിഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെ ഒരു വേള രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി പോലും ഈ ഒരാശയത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനൽ മുഖമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്തായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനവുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ആ നവോത്ഥാനം വൈരുദ്ധ്യമായ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് അതിലൊന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ നജിദിൽ നിന്നുമാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട നവോത്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഒറിജിനൽ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്ന തനി യുക്തിവാദത്തിന്റെ തങ്കമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാനം ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ആരോപിക്കുകയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആദ്യകാല മുജാഹിദ് നേതാവായ വക്കം മൗലവി ആ വക്കം മൗലവി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ആശയങ്ങൾ പൗരാണിക ഇമാമുമാരുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച ഖുർആാനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര വിശകലനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഗുരുനാഥന്മാരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി പകർത്തിയ വക്കം മൗലവി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനയാൾ കണ്ടെത്തിയ ആശയ വഴി ഏതാണ് അത് വക്കം മൗലവിയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എന്ന മറ്റൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എവിടുന്നാണ് വക്കം മൗലവി പിന്നീട് ഈ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന അൽമനാർ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ൽ ജലാലയിനിയും സ്വാവിയും ഫത്തുൽ മൊഴീനും അതുപോലെ തന്നെ തുൾഫയും ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വായിച്ചു പഠിച്ച ഒരു പഴയകാല മുസ്ലിയാർ അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തഫ്സീറുൽ മനാർ വായിച്ച് അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് മതമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി തന്നെ പറയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ തഫ്സീറുൽ മനാറിന്റെ പ്രസാദകരാരാണ് അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുബുൻ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുമാണെന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുബുൻ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഒരു എം എം കാരശ്ശേരി അമീദ് ജേതമംഗലൂരൊക്കെ ഇഷാമാരിബിന്റെ അടിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഫത്വ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണ മതയുക്തിവാദികൾ ആ എം എം കാരശ്ശേരിന്റെ ഒക്കെ മൂത്ത കാരണന്മാരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുബുൻ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും ഒക്കെ അവരായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് മുതൽ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇത് മതമല്ല ഇത് മതയുക്തിവാദമാണ് ഇത് മതകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല മതയുക്തിവാദികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്ന് മുജാഹിദുകളിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കാൻ കുരിശുപടയാളികൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജ മതപാഠശാലയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ യുക്തിവാദം പഠിച്ച മതയുക്തിവാദികളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുബുൻ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും എന്നൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഫലുൽ ഹക്ക് ഉമരി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ യുക്തിവാദികളായിരുന്നു എന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ പഴയകാലം തൊട്ടുള്ള പ്രചാരണം ഇന്ന് മുജാഹിദുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ യുക്തിവാദം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ തഫ്സീറുൽ മനാർ വായിച്ച് അത് ജനങ്ങളോട് നവോത്ഥാനവും ഇസ്ലാമുമായി മൗലവിമാർ
ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തെളിവായി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വളരെ സ്വഹിഹായ ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസുകളും ആ ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരാണ് തഫ്സീറുൽ മനാറിലെ യുക്തിവാദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തഫ്സീറുൽ മനാർ വായിക്കണമെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് മൗലവിമാർ തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ പഴയ കാലം മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് പുതുതായി ചില മാനദങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ മാനദണ്ഡം ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് ആ മാനദണ്ഡം ചില ഹദീസുകളെ സ്വീകരിക്കുക അവർക്ക് വലിയ അപകടമൊന്നും ചില ഹദീസുകൾ ലൈഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുക ചില ഹദീസുകൾ കാണുമ്പോ ലൈഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഒരു നിലക്കും നിർവാഹമില്ല എന്നാൽ ആ ഹദീസിലുള്ള ആശയങ്ങളോ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട യുക്തിവാദത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദീസുകളും മൗലവിമാരുടെ യുക്തിവാദങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ യുക്തിവാദത്തെ മുന്തിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹദീസ് മാറ്റിവച്ച കഥ പറയുകയാണ് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരായ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ എം സി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അതുപോലെ കെ എം മൗലവി പിന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗലവി ജമാറുദ്ദീൻ മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ പറപ്പൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അലവി മൗലവി എൻ ബി അബ്ദുൽ സലാം മൗലവി കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി എടപ്പാറ കുഞ്ച് അഹമ്മദ് മൗലവി മലപ്പുറം ഇസ്ഹാഖ് മൗലവി വെട്ടം അബ്ദുൽ ഹാജി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹിജറ അഞ്ചു മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയുടെയും ആചാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും അച്ചടക്കം സൃഷ്ടിച്ച മഹദൂമുമാരും കോഴിക്കോട് കാലിമാരും ഹലർ മൗത്തിലെ സാദാത്തുക്കളും അടക്കമുള്ള ആത്യാത്മീക നവോദാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മൗലവി പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല മൗലവിമാരുടെ വക ഒരു മാനദണ്ഡം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന യുക്തിവാദം മതമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ചില ഹദീസുകളെ അവർ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ചു ആ ഹദീസിലെ ആശയങ്ങൾ മൗലവിമാരുടെ യുക്തിവാദത്തിന് എതിരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനം തല്ലിക്കളഞ്ഞു ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാൻ വകുപ്പ് കണ്ടപ്പം നിഷേധിച്ചതാണ് ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങാടിയിലുള്ള ബാപ്പാന്റെ ഔറത്ത് മകം കണ്ട പോലെ ബാപ്പാനോട് എങ്ങനെ അത് പറയാ ബാപ്പയായി പോയില്ലേ എങ്ങനെയോ പറയാതൊക്കെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണൂല ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണ് എന്നാൽ ആ ഹദീസിലെ ആശയങ്ങളോ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടർമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് മുജാഹിദുകൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി പാഠശാല നടത്തി ത്യാഗം സഹിച്ച് ഉമ്മത്തിന് ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് മൗലവിമാരുടെ തഫ്സീറുൽ മനാറിലെ യുക്തിവാദത്തിനെതിരായപ്പോ മൗലവിമാര് മാറ്റിവെക്കാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ള വിഷയങ്ങളോ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തകർക്കുന്ന ആരായി നമ്മള് ഈ ഉണക്ക മൗലവിമാര് നാലഞ്ചെണ്ണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹദീസുകളെ അവർ മാറ്റിവച്ചു തവക്കുഫ് ചെയ്യുക എന്നതിന് പറയാം നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി തോന്നിയാസെന്നാ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമായി അള്ളാന്റെ അബീബ് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ വചനപ്പൊരുളുകൾ സ്വഹീഹായി തങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കും യുക്തികൾക്കും തഫ്സീറുൽ മനാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ യുക്തിവാദത്തിനും അത് എതിരായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഹദീസ് പിറകെ കടക്കട്ടെ യുക്തിവാദം മതമായി ജനങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തിയ അട്ടിമറിയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ വിവരമില്ലാത്ത ചില സാധുക്കൾ വറക്കത്തില്ല എന്ന് അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ണേറ് തട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി സിഗർ ഫലിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ജിന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഷെയ്ത്താനില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തെ തെളിവില്ലായിട്ടല്ല ഉള്ള തെളിവ് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് മൗലവിമാർ യുക്തിവാദം സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഇതായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന നവോദാനം അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഒറിജിനൽ യുക്തിവാദമാണ് ആ
ഈ യുക്തിവാദം കേരളത്തിലേക്ക് നവോദാനമായി കൊണ്ടുവരുമ്പം തന്നെ വലിയൊരു തമാശ എന്താണ് അതോടൊപ്പം നജിദിൽ നിന്നൊരാശയം തോഹീദും നവോദാനവുമായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അത് തനി അന്ധവിശ്വാസവും കടുത്ത തീവ്രവാദവുമാണ് ആ നജിദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തോഹീദിനെ നവോദാനത്തെ പണ്ഡിത ലോകം പറയുന്നത് ദമവിയ തോഹീദ് എന്നാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ മാർഗം വിശ്വാസം ഇതാണ് അതിന് പണ്ഡിത ലോകം പറയുന്ന മറുപടി അതും ഒരേ ഈ യുക്തിവാദവും അന്ധവിശ്വാസവും വഹാബികളുടെ അടുക്കളയിൽ പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കലഹങ്ങളില്ലാതെ കടക്ക കഴിഞ്ഞുപോയി കലഹങ്ങളില്ലാതെ ഈ ആശയം വഹാബികളുടെ ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി പിന്നെയോ അന്നെന്തേ ഒരു പ്രശ്നം തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാഞ്ഞത് നജുദിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയത്തിന് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് ആപേക്ഷികമായി അംഗബലം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നജുദിയൻ തോഹീദിന്റെ വരാന്തയിൽ ഓല് തൽക്കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നാൽ പിന്നീട് മലയാളികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപകമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു റിയാലിന്റെ കൂടെ കുറെ ചവറും വന്നു നല്ലതും വന്നു അങ്ങനെയാണ് മലയാളികളുടെ സായാഹിന സംസ്കാരങ്ങൾ ഷവർമയും ബ്രോസ്റ്റും കുഴിമന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഗതികളൊക്കെ ആയി മാറിയത് എങ്ങനെയാ ഈ ഗൾഫ് ബന്ധാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടുക്ക് വ്യാപകമായി വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളുടെ പെട്ടിയിൽ ഈ നജുദിയൻ തോഹീദും വ്യാപകമായി പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വിടത്തി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പത്തെഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ന്യൂനപക്ഷമായ നജുദിയൻ ആശയം വഹാബി അടുക്കളയിൽ ബലാബലമായപ്പോ രണ്ട് മുജ രണ്ട് ആശയവും തമ്മിൽ മുജാഹിദ് അടുക്കളയിൽ തല്ലു തുടങ്ങി ആ തല്ലാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മൗലവി ഗ്രൂപ്പും മടവൂർ ഗ്രൂപ്പുമായി രണ്ടായി ഭിന്നിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ ആ രണ്ടാശയങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോയി ഭിന്നിച്ചു പോയ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങാടിയിൽ നജിദിയൻ തോഹീദിന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്താ ഹദീസ് പൂത്തിയക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പണ്ട് കുറെ പൂത്തിയച്ചതുണ്ട് അതൊക്കെ പുറത്തെടുക്കണം എന്നാ എന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു മൗലവി പിന്നീട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതാണ് ഹദീസുകൾ പൂത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാനൊരു അല്പ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം ബാസ് കുറച്ചിട്ടും പറയാം കേട്ടോ അർത്ഥം കേട്ടോ നാം അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകളും മാർഗദർശനവും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം വിശദമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ അള്ളാഹു ശമിക്കും ജിന്നിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയില് ആ ആയത്ത് എന്നാണ് തിരുത്തുക എങ്ങനെ ആയത്ത് തിരുത്തുക എന്താണ് ആയത്തിൽ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പറഞ്ഞു കിട്ടും ആ ജിന്നാണെങ്കിലോ രാജ്യത്തൊരു രാമൻകുട്ടിയുടെയോ അബോക്കുരുട്ടിയുടെയോ ജോസഫ് ഏട്ടന്റെയോ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചരടില് ഇതുവരെ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രാമൻകുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചാനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജിന്നിനെ ഇതുവരെ പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മുജാഹിദ് അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ രാമൻകുട്ടി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചാനലിൽ വൈറസ് ഫംഗസ് പോലെയുള്ള അണുക്കളൊക്കെ പതിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചു മുജാഹിദ് അതും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ രാമൻകുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ചു ജിന്നും ജയിത്താനും അവരും കാണാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചു ആയത്തന്നെ മാറ്റിയ ഹദീസുമെന്ന് കിട്ടു ഞമ്മക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞമ്മളെ ബാപ്പ വല്യാപ്പാരൊക്കെ കണ്ണേറുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോല ജിന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോല വർഗത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ഇമാമുമാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒരു പ്രമാണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭൂത്തി വെച്ചില്ല ഉള്ളത് ഉള്ള അർത്ഥത്തിലും അളവിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊന്നു ആരും കാത്തുക്കണ്ട പഴമക്കാര് ജീവിച്ചതിന്റെ പിന്നാലെ കണ്ണും ചിമ്പി നടന്ന ആക്കിപത്ത് വെളിച്ചായി കുട്ടു ഇൻഷാല്ല സഹോദരിമാരെ പറ അള്ളാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാകണോ നമ്മള് പറയും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രി മുതലാകണോ എന്നിട്ട് അള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തൊട്ടുതായ എന്നാ മൂടി വെച്ച കാര്യം 
ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മൂടി വെച്ചു ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മൂടി വെച്ചത് അടുക്കളയിലെ ഇറച്ചിച്ചമ്പല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിരാക്ഷേപം ഈ ഉമ്മത്ത് വിശ്വസിച്ചു പോന്ന സ്വയായ ഹദീസുകൾ അതാണ് മുജാഹിദ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം മൂടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു മൂടി തുറന്നു പിന്നെയോ നിലപാട് നന്നാക്കി അതെ നിലപാട് നന്നാക്കി മുജാഹിദുകൾ ഹദീസ് കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ എന്തായി മുജാഹിദ് സ്റ്റേജ് വന്ന് തന്നെ പിന്നെ വർക്കത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടില്ലേ സിഹർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടില്ലേ ജിന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടില്ലേ എന്തേ കാരണം പൂത്യച്ച ഹദീസ് കുറച്ച് പുറത്തിയടിയതാണ് പക്ഷേ അത് വിവരല്ലാത്ത പോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്നായി പുടുത്തം പുട്ട് ഒന്നായി ലൂസായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ജിന്നിടുമ്പോ തേങ്ങാന്റെ ജിന്നിന്റെ തലേക്ക് ചാടു എന്നുള്ള മാനസികം തുടങ്ങിയ മേസന്റെ വലിപ്പടക്കുമ്പോ ജിന്നിന്റെ തല കുടുങ്ങോ എന്നുള്ള പേടി തുടങ്ങിയത് എന്താ ഈ പുറത്തെടുത്ത ഹദീസ് കുറുക്കൻ ആമനെ കിട്ടിയ മാതിരി കൊണ്ടടന്ന് വഷളാക്കി മുജാഹിദ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലോ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം ഈ ഹദീസ് മൂടി വെച്ച് നിങ്ങൾ മതയുക്തിവാദം ഇസ്ലാമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജ് കെട്ടിത്തന്ന ഭക്ഷണം തന്ന നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ മൂടി തുറന്നതും സിഹറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും അറിയുന്നില്ല മുജാഹിദ് അവർ കബറിലായി പോയി ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുക അവന്റെ തൗപ അല്ല സ്വീകരിക്കും തൗപ ചെയ്യാൻ ആളുവിടെ അയാത്തിൽ വേണ്ടേ മൗലവി മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ കൊറേ താത്താരും കാക്കാരും ഇങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിഷേധികളായി കബറിലെത്തി കണ്ടോ ഉള്ളത് പോലെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ പറയാൻ ഞാൻ ഖുറാനില് ഷെയ്ത്താനെ കുറിച്ചും ജിന്നിനെ പറ്റി ആയത്ത് കണ്ടാൽ ഞാനത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാത്ത ഞാൻ കുത്തുമ പറയും ഇവനാരാ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം വന്ന നവോത്ഥാനം അത് നവോത്ഥാനമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നവോദാനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല ഒരു സുരക്ഷാ വലയം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുരക്ഷാ വലയത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക വൃത്താന്തങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ നവോദാനമാണ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച നവോദാനം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആരിലൂടെയാണ് ാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സ്വഹാബിമാർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് പകർന്നു തന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക നവോദാന വഴികൾ നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉത്തമരാണ് നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽ ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇജറമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെയോ അവിടത്തെ സ്വഹാഭിമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പകർന്നു കിട്ടിയ മതത്തെ ഗ്രന്ഥീകൃതമാക്കി കൈമാറിയ മധുകവിന്റെ നാല് ഇമാമീങ്ങളെയോ മതനേതൃത്വമായി സ്വീകരിച്ച് പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ആ ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ഹൈർ ഉമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മോഡലുകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം വന്ന ഇമാം ബുഖാരി റഹിമുഹുല്ലാത്തായൊരു ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനിന് ശേഷമുള്ള പ്രമാണമായി നമുക്ക് തന്നു അതുപോലെ ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുഹുല്ല തൊട്ടുതാഴെ നമുക്ക് പ്രമാണം ചേർത്തി തന്നു ഇമാം തുർമുതി അടക്കമുള്ള സിഹാഹുസിത്തയുടെ ഇമാമിങ്ങൾ ഇമാം ജീലാനി തങ്ങളും ഷെയ്ഖ് റിഫായിയും അടക്കമുള്ള ആധ്യാത്മിക ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരും ഹിജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം വന്ന ഒരാളും ആ നാലിൽ ഒരു മതുകബ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കുകയോ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല 
അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സുരക്ഷാ വലയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൈമാറി തന്ന ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് ഖുർആാനിലൂടെ തന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന നാല് ഇസ്ലാമിക ജീവ ജീവിത രീതികളെ സ്വാഭികളിൽ നിന്നും പകർത്തി മധുഹബിന്റെ നാല് ഇമാമുമാർ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥമാക്കി മധുഹബാക്കി ക്രോഡീകരിച്ചു തന്നു ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷമുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് അത് അനുവർത്തിച്ചു പോന്നു അത് അവർക്ക് നൽകിയ അച്ചടക്കമാണ് ആ അച്ചടക്കത്തിലൂടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമുദ്ധാരണവും നവോത്ഥാനവും വിജയങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്തല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡത്തെയും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ രാജ്യത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് അത് ഇന്നലെ മുജാഹിദുകളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും മൗലവി പറയാൻ എന്താണ് മൗലവി പറയുന്നത് എന്താണ് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന നവോദാനം അതൊരു മധുഹബല്ല അതുപോലെ അത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴ്ഘടകോ അല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴ്ഘടകം എന്ന തലത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മദീനയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബ് പൂർത്തീകരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴ്ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മൗലവി പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഭാഗമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചങ്ങരംകുളം മുജാ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗൾഫ് സലഫിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മടവുര് മുജാ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിന്റെയും ഭാഗമല്ല ഇവിടെ പൊട്ടിമൊളിച്ചൊരു സാധനമാണ് എന്നാ അത് ഉസൈൻ മടവൂർ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നവോദാനം വേറെ എവിടുന്നും കടങ്ങൊണ്ടതല്ല അത് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നവോത്ഥാന സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കാനല്ല അതെ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ ഖുർആാനിക വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ ഹബീബിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുകയാണ് ആ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരാണിക മുസ്ലിമീങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹുദ പകർന്നു തന്ന വഴികളെ പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ മൗലവി ആ വഴിയിൽ നിന്ന് പച്ചയായി ഞങ്ങൾ പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നായി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മധുഹബിനെ സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഉദയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴ്ഘടകവുമല്ല ഇത് അതെ മധുഹബിനെ സ്ഥാപിക്കല്ല പിന്നെയോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഉദയം ചെയ്ത ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഭാഗോ അല്ല പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിമൊളിച്ച ഒന്നാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ അനിവാര്യമായും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു നവോത്ഥാന സംരംഭമാണ് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഈ നാട്ടിൽ പല നവോത്ഥാന നായകന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ കേരളത്തിന്റെ പരിസരത്തെ വീക്ഷിച്ച് അവരുടെ ഇച്ചുക്കും ബുദ്ധിക്കും അനുസരിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നാണോ മൗലവി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനും ഹദീസും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി മൗലവി പറയുന്ന എന്താ ഞങ്ങൾ ഈജിത്തി ആദ് ആ ഈജിത്തിയാദ് ഇന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈജിത്തിയാദ് ചെയ്ത് ഇനിയും പുതിയത് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൗലവി പറയണുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും മാറ്റേണ്ടതില്ലാത്ത പ്രമാണമാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അതെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും മാറാതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഖുർആാന്റെ ചട്ട മാറാതൊക്കെ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളെ ബാഹ്യമായി മാറ്റാതൊക്കെ ഹദീസുകളുടെ അക്ഷരങ്ങളെ ബാഹ്യമായി മാറ്റാതൊക്കെ നല്ല മൗലവി ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ആശയങ്ങളായി നിലനിൽക്കാന്നാണ് ഖുർആാൻ മാറരുത് പറഞ്ഞാല് ഹദീസിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങളായി നിലനിൽക്കാന്നാണ് ഹദീസ് മാറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെ എന്തിനാണാവങ്ങളൊരു മാർഗദർശനം മഹാന്മാരായ മധുകവിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടും ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ക്രോഡീകരിച്ച മധുകവുകളിൽ കിയാമത്ത് നാൾ ഒന്നാം തീവരെ വരാൻ പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും മുഴുവനും 
ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സമഗ്രത എന്ന വണ്ണം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോണിങ് പോലെയുള്ള സുപ്രധാനമായ സമസ്യകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങളും ആ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ കോടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇജിത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആണ് ആ ഇജിത്തിഹാദ് നിന്നു പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതെ അത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച പ്രശ്നമല്ല ഇജിത്തിഹാദിന്റെ അർഹത ഇനി ലോകത്ത് ആവശ്യമല്ല എന്ന് അല്ല തീരുമാനിച്ച പിന്നെ അള്ളാക്കില്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം മൗലവിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമുല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇമാം ബുഖാരി റഹിമുല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇമാം നബിയും ഇമാം റാഫിയും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിന് തന്നിട്ട് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രമാണമായി ഒന്നാമതായി മേശപ്പുറത്ത് വരുന്ന സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നിട്ടും ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ആ സ്വഹീഹ് ബുഖാരി മറിച്ചോക്കിങ്ങാണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പിനും പുതിയ രൂപം ഗവേഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരഞ്ചാം മത് കവി ഇമാം ബുഖാരിന്റെ പേരിലില്ല ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുല്ലയുടെ പേരിലില്ല അവരെല്ലാം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് റോൾ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് കേരളം സ്ഥാപിച്ച കാലത്ത് ഉള്ളതല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ പുതിയ ജിത്തിഹാദ് ഉണ്ടാവണം അതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംഘടന പറ്റും കൊടി മാണോ മാണ്ടേ ബോർഡ് മാണോ മാണ്ടേ പതിനാല് കൊല്ലം തല്ലണോ തല്ലണ്ടേ പിന്നെ ഐക്യപ്പെടണോ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷെ ഖുർആാനും അതീസും നിങ്ങളെ കെ എൻ എമ്മിന് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് വല്ലാക്ക ഒലക്ക കടത്തി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കടത്തി വെക്കാൻ പറ്റിയതല്ല ഖുർആാനും അതീസും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആ അത് അവനാന്റെ കുടുംബകാര്യം മാറ്റാ ഒരു പെണ്ണ് മതിയോ രണ്ടെണ്ണം വേണോ ഉള്ളോളം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവരണോ അതിനൊപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ അവനാന് പറ്റുന്നല്ലാതെ ഈ ബല്യാപ്പാന്റെ പല്ല് പറിച്ചിട്ട് വേറെ മാറ്റി വെക്കണ മാതിരി ഖുർആാനും അതീസും ഇസ്ലാം ദീനും വിശ്വാസം മാറ്റി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മതം അനുവദി തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു മഹത്വമൊന്നുമല്ല അതാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഖുർആൻ പറയാണ് അലം തറക്കൈഫറബല്ലാ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കശജറത്തിൻ തൊയ്യിബ അതൊരു നല്ല വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് അസ്ലുഹാ സാബിത് അതിന്റെ മൊരട് ഉറച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൊരട് എവിടെയും അത് അസന്നിക്തമായി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉറച്ച് തന്നെ നിൽക്കും അത് മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടൂല എന്നാ പറഞ്ഞേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റൂല പിന്നെ മാറ്റേണ്ടതേയില അതേയില എന്ന് മൂപ്പര് പറയണില്ല പക്ഷെ മുജാഹിദുകൾ മാറ്റിയതേയില അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റിയത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ലോകത്ത് വന്നു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് വിശ്വാസത്തിലാണ് മുജാഹിദുകളെ നിങ്ങൾ പലതും മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹലാലാവണം എന്നേയുള്ളൂ അതെ അത് കർമ്മല്ലേ കർമ്മത്തിലാണ് ഹലാൽ വരാമോ മറ്റില് ശിർക്കും തോഹീതും ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ മാറ്റിയതൊക്കെ ശിർക്കും തോഹീതും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തച്ചതൊക്കെ ശിർക്കിന്റെയും തോഹീദിന്റെയും വിശ്വാസത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രത്തോളം നിറങ്ങള് മുജാഹിദ് മൗലയുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അൽമനാറിൽ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് കയ്യും കാലും ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ആകാശത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അള്ളാഹു
സിംഹാസനസ്ഥനാണ് അള്ളാഹു എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ സി പി ഉമർ സുല്ലമി പറയണത് സി പി ഉമർ സുല്ലമി പറയണത് അള്ളാഹു ആകാശത്താണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്യണം അള്ള അർഷ് മരിക്ക എന്ന് പറയണം പറയാത്തവന്റെ പെരടി വെട്ടണമെന്ന് ടി പി അബ്ദുൽക്കോയം അതിനിന്റെ മുജാഹിദ് അതിന്റെ കൂടെ ലയിച്ച സി പി ഉമർ സുലമിന്റെ മുജാഹിദ് പറയാണ് അള്ളാഹു താല ആകാശത്താന്ന് പറഞ്ഞ കാഫിറായി പോകും പിന്നെ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പതിനാല് കൊല്ലം തല്ലൂടിയ മുജാഹിദിനോട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഐക്യപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഐക്യം ഇപ്പൊ എന്താ കഥ നിങ്ങളിപ്പോ അള്ളാൻ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കണേ എന്ന ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അള്ളാന മാത്രല്ല സിഹറ് അത് ലായിലായില്ലല്ലോ ഇല്ല പൊടോ പൊടൂലേ കണ്ണേറ് ലായിലായില്ലല്ലോ ഇല്ല പൊടോ പൊടൂലേ ഒരു മുജാഹിദ് പറയാണ് സിഹറിൽ വിശ്വാസ വിശ്വസിച്ചാലേ ലായിലായില്ലല്ലോ മുഴുവനാകുള്ളൂ മറ്റേ മുജാഹിദ് പറയ ലായ സിഹറ് നിഷേധിച്ചാലേ ലായിലായില്ലല്ലോ മുഴുവനാകുള്ളൂ ഒരു മുജാഹിദ് പറയാണ് ബറക്കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ലായിലായില്ലല്ലോ മുഴുവനാകുള്ളൂ മറ്റേ മുജാഹിദ് പറയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ലായിലായില്ലല്ലോ ശരിയാകുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ സഹോദരന്മാരെ മൗലവിന്റെ മറുപടി എന്തായി നേരങ്ങള് നമ്മൾ കരുതി ഈ സമ്മേളനൊക്കെ പാട ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുട്ടിട്ട് ഈ ഈമാങ്കാരെയും ഇസ്ലാംകാരെയും ജനങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതൊന്നും മൗലവിമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അല്ല സിഹറുണ്ടോ അല്ല കണ്ണേറുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പന്തലിൽ അടി നടക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അടി അടക്കും അള്ളാഹു ആകാശത്ത് ഇരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലും തല്ലടക്കും ഇരിക്കൂല ഇരിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും തല്ലടക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മൗലവിന്റെ മറുപടി എന്താ പറയോ അതിന് മറുപടി പറയാൻ മനസ്സില്ല പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മ തല്ലാണ് ആ തല്ല്യ കാലത്ത് നമ്മൾ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതും എഴുതിയതൊക്കെ പാടെ ക്ലിപ്പാക്കി കൊണ്ടെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാ മൗലവിന്റെ മറുപടി ഒരു കാര്യവും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഒരു വലിയ കാലമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലം അത്രയും കാലമാണ് രണ്ട് സംഘടനയായി നാം പ്രവർത്തിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തോഹീദാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സുന്നിയാളൊക്കെ ഒന്നാകുകയാണെങ്കിൽ കൊടിമ്മലെ കുറച്ച് കെട്ടിപ്പിടുത്തണ്ടാകുള്ളൂ കുറെ ആധാരത്തുമേലെ കെട്ടിപ്പിടുത്തണ്ടാകുള്ളൂ സുബൈന്റെ കുനൂത്തും ഉണ്ടാവൂല ഹുത്തുബന്റെ വാസം ഉണ്ടാവൂല അതുപോലെ മഹബറി പോണോടത്ത് ഉണ്ടാവൂല മരിച്ചോട് തോതിനോടത്ത് ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനത് തുടങ്ങണ എന്നെ മിമ്പറമെന്നാണ് തുടങ്ങണ എന്നെ പടച്ചോന്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് പിന്നെ മറജിനോടത്ത് വരെ ഇങ്ങക്ക് ഈ തർക്കാൻ പലതും പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കം മട്ടത്ത് വിട്ടാൻ പറ്റൂലത് ഈമാനു ഇസ്ലാമാണ് ആ ചോദിക്കണത് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയതൊക്കെ എന്താ കുഫറും ശീർക്കുവാണ് അത് പലതും ഇപ്പോൾ ചിലർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അതെ അത് അടിസ്ഥാനമായത് കൊണ്ടാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനമാണ് അടിസ്ഥാനം മാറൂല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അടിസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇത് കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണ് എന്തായാലും ഉള്ളത് അള്ള ആകാശത്ത് ഇരിക്കാന്നൊരു മൗലവി അങ്ങനെ പറയാത്തവന്റെ പെരടി വട്ടണം എന്ന് അൽമനാറ് വെട്ടിയാ പോരാ അഴുക്ക് ചാലിൽ ഇടണമെന്ന് മൗലവി അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ മൗലവി പറയാണ് അള്ള ആകാശത്താന്ന് പറഞ്ഞ കാഫിറാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോനെയാണ് വെട്ടണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ പരിപാടി കളരിപ്പയറ്റും കുഫറും ചെറുക്കുവാണ് കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ല കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചിലർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇത് കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണ് അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്നാ നിങ്ങളെ മാപ്പിളജാതിയായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല മൗലവി അതായത് മറുപടി ഇത് നിങ്ങളെ കുടുംബകാര്യല്ല ഇത് നിങ്ങളെ തറവാട് മുതൽ ഓരിയക്കണ കേസല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീനാണ് അല്ലോക്കും അത് പൂർണ്ണമാണ് അതിൽ ഇനി നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പിന്നെ വെട്ടിച്ചേർത്ത് ഇനി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട പറയില്ല എന്ന് പറയരുത് അത് ഗുരുല സമുദായം പരസ്യമായി നിങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്ത് വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയണേ ഇനി മൂപ്പര് ദയനീയമായി അണികളോട് പറയാണ് ഇങ്ങൾ ഇ
ശബാബ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ട് വിചിന്തന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ട് പിളർന്നതിന്റെ ശേഷമുണ്ടായ സംഘടന സംവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുജാഹിദ് സെന്റർ ഒരു കയ്യിലും മർക്കസ് മറ്റേ കയ്യിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഇസ്ലാം ദീനില്ല സംഘടനാകാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടുട്ടര കയ്യിലും മുറുക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കാണ് കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തയില്ല കാരണം അത് വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വായിപ്പിച്ചിട്ടും ഈരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് കെ എൻ എമ്മിന്റെയും ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും എം ജി എമ്മിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന് വീണ്ടും മാനസികമായി സംഘർഷമോ കണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ആ മുന്നക്ക് തീർക്കണ നമ്മളെ സമുദായത്തിലെ വിവരമില്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരലോക ലക്ഷ്യപ്പെടും നിങ്ങളെ ഈ മൗലവിമാരുടെ മനസ്സമാധാനമല്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഈ മൗലവിമാരുടെ സുഖലോലുപതയല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നം മറിച്ച് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിന്റെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ട് കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനാല് കൊല്ലം നിങ്ങൾ തോഹീദ് ഷിർക്കാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോഹീദോ ഷിർക്കോ എന്ന് പറയാൻ ത്രാണിയില്ല പതിനാല് കൊല്ലം നിങ്ങൾ ബിദത്താക്കിയത് ഇപ്പോൾ ബിദത്തോ ഷിർക്കോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഇടമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇനിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനി മൗലവി പറയണ വേറൊരു പോയത്ത് എന്താ അറിയോ മൂപ്പര് പറയാ കണ്ടങ്ങളി നമ്മളെ മുജാഹിദ് സമ്മേളനം ആ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത വല്ല സംഗതി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തതേ ഉള്ളൂ സമുദായത്തിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല സിഗറിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയേ അതോ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെ വേരൊറച്ച പിന്നെ അങ്ങനെ ആടി കളിച്ചൂല അയിമ്പത്തൊന്നിലെ മരം അതേ കോലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇല്ല അല്ല വരെ രണ്ടായിരത്തിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പതിനാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് രണ്ടും നെടുക പിളർന്ന് പഠിച്ചോ രണ്ടു കോലത്തില് എന്നാ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ യോജിച്ചു യോജിച്ചപ്പ ആ മരം എങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തല്ല ഇത് എന്തോ ഉറക്കലാ മുജാഹിദ് അതിന് ഉറക്കാന്നാ പറയാ കൊടുങ്കാറ്റിലും സുനാമിലും കടപുഴകി വീണുങ്ങളെ തോഹീതെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെയാണ് ആകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണില്ല ആ പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമായി ഈ മുജാഹിദ് പുസ്തകം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് തണൽ നൽകും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണ്ടേ ആകാശത്ത് മൊത്തം പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആകെ നാല് കഷ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാർമേഖായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും തൂങ്ങിയടി നിൽക്കാൻ ആശ്വാസം നൽകും ആളുകൾക്ക് അത് കുളിർമ നൽകും ചൂടും പോകെ ഉണ്ടാവും ആ പന്തലിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ ചൂടും പോകെയാണ് എന്താ ചൂടും പോകെ അറിയ നിങ്ങള് അനസ്മൗല വെച്ച സീറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ ഒപ്പമുള്ള മൗലവിമാര് സീർ ഇല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അപ്പുറത്ത് നേതൃത്വം മുതൽ അനുയായികൾ വരെ ഈ ചൂടും പോകിയിലാണ് ആ പന്തലിന് പിരിയോളം ഉണ്ടായിന് നമ്മുടെ സമ്മേളനം നോക്കൂ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ അവിടെ മനുഷ്യന് ഈമാനികമായി ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നു അത് ശരിയാ ആരോഗ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമല്ല നാല് ഡോക്ടർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് എട്ട് വർഷം മുജാഹിദുകൾ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോ എന്താ പ്രമേയം അള്ളഹാനോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക മൊയ്തീൻ ശേഖനെ പാടില്ല ഇസ്ലാം തൊഴിത് ജിന്ന് ഷെയ്ത്താന് ഇതായിരുന്നു കലഹം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മലയാള ഡിക്ഷണറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പദം നല്ല ചൊറുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക അത് ചൊറുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു സമ്മേളന നഗരിന്റെ പേരിടാൻ മറന്നും ചെയ്തു ഇത്രയും കാലം സലഫി നഗർ മുജാഹിദ് നഗർ എന്നല്ലാതെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുജാഹിദിന് ഇപ്പൊ സലഫി നഗർ എന്ന് പോസ്റ്റർ എഴുതാൻ ധൈര്യം ഇല്ല എന്താ സലഫിയാളെ തെരഞ്ഞു പോലീസിൽ ആത്തിയെടുത്ത് നടക്കാന്ന് മുജാഹിദിന് അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മുജാഹിദുകളുടെ സ്റ്റേജ് പോലെ ഒരു അറബി തട്ടുള്ള സമ്മേളനം അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടുക്കണോ എ പി ഉസ്താദിനെ വിശ്വസിക്കുക അംഗീകരിക്കണ അറബിയാളെ വരെ വില സമ്മേളനത്തിന് വില താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ ഒരു ഒറ്റ അറബി ഇല്ല സലഫി നഗറും ഇല്ല എന്തേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വളന്ന് അയച്ചു വെച്ചുങ്ങാണ്ട് കൈച്ചിലായി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നുള്ളടുത്താ മുജാഹിദ് ഇപ്പോ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നു അതെ അതിന് നമ്മൾ എത്രയോ സാഹിത്യകന്മാര് വേറെണ്ട് ഇവിടെ മീ
അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നു എന്താങ്ങൾ തൗഹീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അള്ളാർഷ് കുത്തിർക്കണെന്നോ കുത്തിർക്കണ്ടെന്നോ എന്താണ് നിങ്ങൾ തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കിങ്ങൾ എന്താ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നു എന്താ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തങ്ങൾ തോഴീതായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ എന്തങ്ങൾ സുന്നത്തായി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എന്തങ്ങൾ ഖുർആനായി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോ സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് ഇവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തത് എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം വിവരമുള്ള ഇമാമിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ തെക്കിലീതുവാദികളായി പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ തെക്കിലീതിന്റെ ആൾക്കാർ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അണ്ണാക്കൂടാതെ വിഴുങ്ങണം നിങ്ങൾ നേതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ചന്തിയും കൊട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്ന ഈ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു വികാരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇവരെക്കാളും വലിയ തെക്കിലീതുവാദികൾ ആരാ എന്നിട്ട് മൗലവി പറയാ ഞങ്ങൾ തെക്കിലീതിനെതിരാണ് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയില്ല ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് മൗലവിമാരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഇമാമികളെ തള്ളണെന്ന് പറഞ്ഞോലാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് ഇല്ല ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂരിയാട് സമ്മേളനപ്പാടത്ത് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസം തികയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കൂട്ടത്തല്ലിൽ നിങ്ങളെ സമ്മേളനം കലാശിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല കൊടുത്തേ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവന അത് അങ്ങനെ ഇക്കും പക്ഷെ സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതന്നെയാണ് എല്ലാവരും ജീവല്ലാത്ത കോലത്തിൽ വയനാട് കണ്ടു പോന്ന മാതിരി ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു പോയത് തക്കലീതിനെതിരാണ് നമ്മൾ അതെ പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ തക്കലീതുവാദികൾ വേറല്ല െ തക്കലീത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുയായികളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുയായികളോട് പറയല് മുജാഹിദികൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഖുറാൻ ഓരോന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പെരീന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നിക്കാര നോമ്പ് റെഡിയാക്കി കൊള്ളി എന്നാ പറയല് അല്ല നിങ്ങൾ പറയല് അനുയായികളോട് മതപരമായ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതെവിടെയാ നിങ്ങളെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് മൗലവി ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് മതപരമായ വിഷയത്തിൽ വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ മുജാഹിദിന്റെ പണ്ഡിത സഭ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയല് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മളൊരു പള്ളിക്കോ മദ്രസക്കോ അഞ്ചു സെന്റ് വാങ്ങി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത മതപരമായ വിഷയത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നം വന്ന നാല് മധുഹവിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം മുജാഹിദ് പറയണത് ഏ മധുഹബ് പറ്റൂല പിന്നെ കേരള ജമ്യത്തിൽ പറയണേ കേൾക്കണം താങ്കൾ കുഞ്ഞാടുകളോട് പറയണേ കേരള നേതൃത്വ മുജാഹിദിന്റെ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ആദർശപരമായ വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ജമയ്യത്തുലമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതെ ഷാഫി മാമോ അനഫി മാമോ മതപരമായി കണ്ടെത്തിയ മധുഹബല്ല എന്നാൽ മൗലവിമാര് കണ്ടെത്തിയതാണ് മൗലവിമാരെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലേക്കല്ല ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന വിടുവായിത്തം വിഴുങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വലിയ അഭിനവ മുജുത്തഹിതുകളായി അഭിനയിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പണ്ഡിത വിരോധം കുത്തിവച്ച് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഇത് മാത്രമേ അയാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമുള്ളൂ നമ്മളെക്കാളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് മുജാഹിദ് പറയണേ പിന്നെന്താ മുജാഹിദ് പറയണേ ഞങ്ങളാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്നാണ് മുജാഹിദ് പറയണത് അതെവിടെ ഉണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ മൗലവിമാർ എന്തു പറയുന്നു ഞങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കരുത് ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിന് ഷാഫി ഇമാമിന് മാർക്കിടാൻ പോയ സക്കരിയാ സുലാന്റെ ക്ലിപ്പ് ഔലാമസ്തുമുൻ നിസ എന്നൊരായ തോന്നിയിട്ട് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാൽ ഒളുമുറിയും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചാണ് ഷാഫി ഇമാമ് അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ സക്കരിയാ സുലായി പറയാ ഏ ഷാഫി ഇമാമിന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പെണ്ണിനെ തൊട്ട
എന്നാൽ ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഉസൈം മടവൂര് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അതേ ടി പി അബ്ദുൽ കോയ മദനി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതിനാണ് നേരത്തെ ഉസൈം മടവൂരിനെയും ടീമിനെയും സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചാൾക്കാർ വന്നു മറ്റത് കൊന്തറമ്പല്ല അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇജിത്യാദല്ല നിങ്ങൾ വിവരമുള്ള ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യം സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് വേണ്ടത് അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയോ കൂട്ടാനൊക്കെ നന്നും ഒല്ലാകാക്ക് വേണ്ടാർന്ന മാതിരി സംഗതി അഭിപ്രായ കുഷാർ തന്നെ നമ്മൾ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞതാ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തല്ല ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞതല്ല ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ അബു വനീഫ ഇമാമിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ മുജാഹിദുകൾ ആയി തോതിയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങളെ തെറ്റൊന്നും ഷാഫി ഇമാം ഏറ്റെടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ നോക്കിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നോളി നാ എന്നിട്ട് മൗലയിമാര് പറയുന്ന തെഹ്രീദോക്കി നിങ്ങള് നേരത്തെ മടവൂരിന്റെ കൂടെ തന്റെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ആയത്തു അതീസും പറഞ്ഞുകാണ്ട് മടവൂരിന്റെ കൂടെ ഗവേഷണം ചെയ്തു പോയി എന്തേ എല്ലാരും ഗവേഷണം ചെയ്യണല്ലോ അങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്തപ്പോ വാളെടുത്തോരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടായി പള്ളിയെക്കാളും വലിയ മിഹ്റാബ് അമ്പലത്തിനെക്കാളും വലിയ വിഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് കെ എൻ എമ്മിനെക്കാളും ഐ എസ് എം വലുതായി മടവൂര് മുജാഹിദ് ഐ എസ് എമ്മിനെയും കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോ ടി പി അബ്ദുൽ കോയം അതിന് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തൊന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നേതാക്കളായി ഞങ്ങൾ പറയണേ കേട്ടാ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഈ കാര്യം നാം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണം നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക ആ നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് അവര് ചുമത്താൻ നാം തയ്യാറാവുക പല ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ റബ്ബെ ഇവർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുടർന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിക്കൂടായിരുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ വഴിവേപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരള ജമീത്തുള്ളത് മാ തയ്യാറാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ അതെ നിങ്ങൾ ഈ പതിനാല് കൊല്ലം സിഹർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അള്ള ആകാശത്തോ അല്ലേ കണ്ണേർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നേതാക്കൾ നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമല്ല പിന്നെ പരലോകത്തെ പ്രശ്നമല്ലേ നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേതാക്കൾ അന്ന് അള്ള ആകാശത്ത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അള്ള ആകാശത്ത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ള ആകാശത്താന്നും പറയേണ്ട അല്ല എന്നും പറയേണ്ട ചൊറിഞ്ഞിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചോറ് എന്നും പറയരുത് കഞ്ഞിന്നും പറയരുത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചോനെ ബാക്കിയൊക്കെ മുജാഹിദ് സെന്റർക്ക് വിളിച്ചോ എന്ന് പറയാനായി പറയണത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിനെക്കാളും വലിയ തക്കിലീതേതാണ് എന്നാൽ അവിടെയും പള്ളിയെക്കാളും പുതിയ മിഹ്റാബ് ഉണ്ടാകുകയാണ് അമ്പലത്തിനെക്കാളും വലിയ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഉസൈം മടപൂരിനെ കരിയേപ്പിന്റെ പോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെവിക്കുന്നി പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടപ്പോ കുറെ പോയത്തക്കാർ ഈ ഉസൈം മടപൂരും അല്ല ആയത്തു അതീസും വിചാരിച്ചാണ് ഈ കാട്ടു നോക്ക എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നാലെ കൂടി ഉസൈം മടപൂരിന് വേണ്ടി കുറെ ചാവേറുകൾ ഉണ്ടായി ആ ചാവേറുകളായിരുന്നു അലി മദനിയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പലാക്കലും മൻസൂർ ചമ്മാടും അതുപോലെ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമിയും ഇങ്ങനെ കുറെ ചാവേറുകൾ ഉണ്ടായി സത്യത്തിൽ ഉസൈൻ മടവൂന്റെ പ്രശ്നം തേനി ഉസൈൻ മടവൂന്റെ പ്രശ്നം മൂപ്പർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കസാല കിട്ടാത്തത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു തന്ത്രശാലിയായ അത്രയും മാൻസലഫിൻ ടി പി അതുവക്കോയ മദിനി എന്ത് ചെയ്തു മടവൂരും ഗ്രൂപ്പും നമ്മളൊക്കെ ഈ സുലൈമാ നബിന്റെ പേരിൽ കോയിക്കുട്ടിനെ ഒന്ന് ഇഞ്ഞിടും മറ്റുള്ള കോയിക്കുട്ടികളെ എറിലാടി പിടിച്ചാക്കാൻ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഉസൈം മടവൂരിനെ ഒഴിഞ്ഞു വാങ്ങി മുന്നത്തെ കസാലി ക
ini omnu munda nda nai, pati adu parayim bodoh, iyal kewendi mar mujahid berstana tili cawa rai, usai madu wuri berda, adar setine wendi rekta sati aida nu keri di pinnala kudia korai poye tak karen dai runu, anggana yulla pati la di gamberin na pragel beraya algalai, madu wuri mujahid inda kuda poye inda beril, i sammel nanti linne cebik borta ki cebik buatju borti tu, musai madu wuri abisian dana rila. Mubah anda pasai ikhna rio. Ibadah ayah semua rumi, emji semua rumi, kain semua rumi, kau badan dina ni yang manusia kena tu. Aru badan lalat tu dilihat. Aduh parah ini badum leti badum bilak kela utan. Ali madeni utan. Aduh boleh korai yang kewendi cawarai kawalagalil nak kitadi cik korai tering kitan ada na poy tak kare utan. Awer am mudah ni um kuridik kigodte usai mada boleh tanda muni la seater bikan. Ittera valiya nabum segan ayalan lalat tu. Nyangak ni erti arya. Kan anda orang lalu ini mada bohun mandi alik gay leti bohun bilak kalau kengen a tollo baca ada rasno ay tu dia padam usai mada bohun tollo dorang ni tidak mupir kengen a chance juga mupir kau ni gelfu bohnom awalnya rambi ti londo bohnom ini benda Kerala waku bodi londo bohnom apar tu adi garang itu na ini nu mandi kalca kalian ay nu mandi korcal kalu koranggal cu ah koranggal cu ala ipam usai mada bohun arian nila mupir barino ki Kerala nadiwatan mujahidin enna de Nah, mudah madri sengketa ni ya. Ibu deh sammel latil Nokia nariam. Rawum bagelum kastak perut paniye dikit nade. Ati kau ini wak kelam. Ah, ah sammel latin deh umba tu prajeri bikan rawum bagelum kastak perut. Ninggal padina alik alam ninggal a wkti tong ninggal kore asti tau nelayan urtan berendi kawalagali lori badu pada badu bata. Pati ladi gambar inna poy tak kare cebik kupurju porta kiri nadre masalafi. Ah, bibere yala arian nallah. Awar ISM melom, MSM melom, MGM melom, perwarti ke nawaran. Ii gedanggal e langgudi, utu gudi an, i sammelanam nada tu nade. Alley kore, anda ngala binyalah gudi inde belu portent tu mau lebi. Ninggal ke ninggal kore munila kasala gan dapa kawat tu marnda dan, adae aina an kalian tu gudan ikau marnda nu baraya. Aduh bandar ni, semua orang kum ini dil panggali tak mundur, yang nam arayan no. Ini, ini urut nanggal arjun dah program notis untuk buat juga tiri le, ini nanggal priya perta baleru ulian ulad. Ninggal ke bandi cawe raya baleru ulian ulad. Ibe rukun nabum senggalan, nere badu gado, tohi do, sirko, padchono, Qurano, sunnat tu alat. Samudah ayat tu le riri perta tin bandi ani ber ani ayi gade yam, ini ummat tin yam kering gade pikan ada. Ini tu manusia ini open nalaran korai kunyah degil. Apa ni mana ni baru yang ini? Ini pauru hitam pauru hitam tu baru ni ale. Adi ini karena tali katun tadi ini jubbi bercolu matra lek. Pinne ini silan di ini dek karya yang baru ini mundur itu tu baru ini alkaran dek lo ala ni. Anja baru yang kan ada orang le. Ini pada lama madu puru mujai ini mau lebi mujai ini janda puru memotni ayamotni pide aku bercut ter cahaya mai kurtangan cuci cokani memotie Allah kupau uran doi lek. Apa madu puru mujai ini inde? Ia illah nan, macam mujai ini inde nan. Ini cuci cair memotia, emotim beri nena kelai na putih mundan danu beri ni kena. Alah kanner inde yang aye, aina putih mundan danu beri ni tu. Iwan apol ta paramadari dren aye mahasadu berada. Ini tu celer kuman silai. Angan inde itu, budiya vigrahengal inde gan, budiya mikarabgal inde gan. Ali madeni beri anu, ini ni anu pau rohitiam, wuri sabab pakati kutuna kualangan do na muperi cuci kena. Tuan, ada la, ninggal itu kanun ni le, ini sihir, haki kat tilat tad, loko ninggal, wuri sabab ini dina kuri cuci carca ya itu. Eh, wuri sabab ni le, Kerala jamie tu lelama nu beri na wahabi pau rohitiya sabab. Anu tiadan da, sihirin baru nyer sahaja nanti, adina anat tera hakikat zina yang nu baru nyer sahaja nanti, syirkin baru nyer sahaja nanti, adina anu hakikat yang nu paraya diri dal, nammal tak kebahagia mandu paraya. Adah, anggana baru nyer arkun diri lelai, ipar nyer ipar kelun diri nyok, sihirin dua nu baru nyer, illa nu baru nyer diri, kanner dua nu baru nyer, illa nu baru nyer diri, ider andu allah, choru allah, ganjil allah, chorni na baru nyer kena yanda katya. Yeda ya lu. Walau re perimida manu samiya, na bodha nam, adar seti ladisti da mai rikana. Adae, yeda anu wahabi na bodha na tinde adar sam unni yukti wada man. Kanneru portan, sihiru portan, ida anu ne Egyptian tohi. Adi lek beranam, enna anu imma ule imaru beri nade. Usai mada buru beri nado, inyajja jodun beri nada. Inikubat abbele sabutenna kasal ande nyengalu munda nuli nade. 
ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നവോത്ഥാനം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴേ പടച്ചവന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഉസൈൻ മടവൂര് പറയണേ ഇനി അങ്ങനെ കണ്ണേറു സീറൊന്നും പറഞ്ഞു കാണ്ട ഒരു ആദർശം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇനി കവല സഫല ഒരു കസാലുണ്ട് ഇനി സഹായം പടച്ചോട്ടം പോലെ തന്നോളൂ എന്നാ പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരെയായിരിക്കണം നവോത്ഥാനം പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തടിയും ജുബയുമായി അണിഞ്ഞു വരുന്നവനല്ല പൗരോഹി അതെ ഓരല്ല പുരോഹിതന്മാർ ഓരു പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർ പുതുതായി ഒന്ന് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ വളക്കുകയോ തിരിക്കുകയോ ഒടിക്കുകയോ ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പ വല്യാപ്പാര് വിശ്വസിച്ച സീറിപ്പോളും ഞമ്മളെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് നമ്മളെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ്മാര് വിശ്വസിച്ച അല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ അല്ല ഇപ്പോഴും ഞമ്മളെ കൽപ്പിലുണ്ട് അല്ലെ മുജാഹിദിൻ അതില്ലാതെ പോയി അതാണ് പൗരോഹിത്യം അയ്മ്പത്തി മൂന്നിൽ അള്ളാക്ക് കയ്യും കാലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൗമ് വിഴുങ്ങി രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിഴുങ്ങി പതിനാല് കൊല്ലം തമ്മ തമ്മിൽ ഉണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും വിഴുങ്ങി പിന്നെ ഇന്നീട് ഒരു കൊല്ലം ഐക്യപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ അപ്പോഴും വിഴുങ്ങി എന്തേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന തോന്നൽ മറിച്ച് തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോ ആ തിന്മകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുണ്ടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വരുതിയിൽ എണ്ണേണ്ടി വരും അതെ ശിർക്കാണ് അത് അപകടമാണ് അത് തെറ്റാന്ന് പറയുമ്പോ ഉസൈൻ മടവൂർ പറയാണ് മുണ്ടരുത് അത് ഇഞ്ഞു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ആ പലിയും അതിന് പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെയാ ഒറിജിനൽ പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ പുരോഹിതൻ എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാരണം ആ രീതിയിലാണ് പൗരോഹിത്യം മുമ്പും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നവോദാനമല്ല അത് നശീകരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിലൊന്നും അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒറിജിനൽ വിശ്വാസം ഏത് കാലത്തും ഉറച്ചു പോയതാണ് ഇളക്കങ്ങളില്ല ആട്ടങ്ങളില്ല അന്വേഷണങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിശബ്ദമാകാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളില്ല ഏത് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാനും കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ചീത്തയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അത് ചീത്തയായ വിശ്വാസത്തെ പോ ചീത്തയായ മരത്തെ പോലെയാണ് അതിന് മൊരടില്ല അയ്മ്പത്തി മൂന്നിലുള്ള ചെടിയാവൂല രണ്ടായിരത്തില് രണ്ടായിരത്തിലുള്ള ചെടിയാവൂല പിന്നെ പതിനാല് കൊല്ലം രണ്ടു കോലത്തിലെ ചെടിയാണ് ആ രണ്ടു കോലത്തിലെ ചെടി പിന്നെ ഏർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെത്തുമ്പോ ഒരൊറ്റ ചെടി ശങ്കര ഇനത്തിലാണ് പിന്നീട് കാണുന്നതോ ആ ചെടി തന്നെയല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോടു കൂടെ പുതിയൊരു കോലാണ് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരോ ഒന്നാൾ എഴുതി വെച്ചു വാവ്യാളെ തോഹീദ് ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നാലെങ്കിലും ഇഞ്ഞു മാറാതെ കോലോൻ അത് തോഹീദ് മാത്രല്ല വാവ്യാളെ സകല വിശ്വാസവും ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം എന്നാലെങ്കിലും ഇനിയുള്ളടുത്ത് അവിടെ തന്നെ നിന്നാലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കാരണം എന്താണ് മഹാന്മാരായ സ്വാപത്ത് ആ സ്വാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ചെയ്തു പോയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്വന്തമായ നിർമ്മിതികളാണ് സ്വന്തമായ വാദഭുഖങ്ങളാണ് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തു തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തു തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസ കർമ്മ നയ നിലപാടുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ കപട വിശ്വാസികളുണ്ട് ആ കപട വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ തകർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സ്വഹാപത്തിനെ അവഗണിച്ചതിന്റെ അസ്ഥിരതയും ശൈഥില്യവുമാണ് വഹാവിപ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ കപട നവോത്ഥാനം കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കപട നവോത്ഥാനം കടന്നു വരുമ്പോ ആ കപട 
നവോദാനം തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞുതന്ന മാനദണ്ഡം എന്താണ് അനുതാപനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകൾ ശരിയായ തൗഹീദിന്റെ വാക്താക്കൾ ശരിയായ നവോദാനത്തിന്റെ വാഹകർ ആ സ്വഹാപത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആഹ്വാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സാവാജ സ്വഹാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അവരായിരുന്നു മഹദൂമാരും കോഴിക്കോട് കാളിമാരും ഹലർമൗത്തിലെ സാദാത്തുക്കളും അടക്കം ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ആത്മീയ കർമ്മ വിഷയത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഒറിജിനൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരോട് സ്വഹാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് സ്വഹാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് പഴഞ്ചന്മാരും പോയത്തക്കാരുമായ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല കേരളത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിഷ്കരണ മാത്രത്തിലെ ഖുർആാൻ പരിഭാഷ ആ കുർബാൻ പരിഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വാഴക്കാട്ടുകാരൻ എം ടി അദ്രേമ മൗലവി പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ വാഴക്കാട്ടുകാരൻ എം ടി അദ്രേമ മൗലവി ഹുത്തുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സമുദായം മൊത്തം വാഴക്കാട്ട് എം ടി അദ്രേമ മൗലവിയോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് ചെയ്തില്ല അതിന് മൗലവി പറഞ്ഞ മറുപടി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പഴഞ്ചന്മാരും യാഥാസ്ഥികന്മാരും പോയത്തക്കാരും ആയതുപോലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്വഹാപത്തുമെന്ന് വളരെ പച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നില നവോദാനത്തിന്റെ വാക്താക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന കപട നവോദാനക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്താണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അവരോട് ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ വാക്കിന്റെ ഗാംഭീര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം അത്തരം ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട വാക്കെന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം സമൂഹത്തിൽ വന്നപ്പോ നാളിതുവരെയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള് സുന്നിയും മുജാഹിദും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സംഘടനാ തർക്കമായി കണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര വിഷയമായി കണ്ടവരാണ് ഒരു സ്ത്രീ ജുമാ ജമായത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ പറയുന്നത് സ്വഹാപത്തിനെ തള്ളിയിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ കടത്തി കൂട്ടുന്ന കപട നവോദാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരാഭ്യന്തര പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു തന്നെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം പ്രതിസന്ധിയാണ്ടാക്ക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് കേരളീയ സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്ക് ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതത്തെ അതിന്റെ ജനിതക വൈവിധ്യങ്ങളാകുന്ന മതേതരത്വത്തിലും ബഹുസ്വരതയിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശില്പികൾ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിൽ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇരുപത്തിയാറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിത ശ്രമം നടത്തുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യം നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി അജണ്ടകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റുകൾ കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലും ലളിതമായും രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര അധികാര സോപാനങ്ങൾ ഫാഷിസത്തിന്റെ കൈപിടിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ മുഖ്യശത്രുവായി കാണുന്ന എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു ഗോവധ നിരോധനം അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ എത്ര പൗരന്മാരെയാണ് ക്രിമിനലുകൾ തല്ലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ഫാഷിസവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് മുത്തലാഖിന്റെ ബില്ല് വരുന്നു ആ മുത്തലാഖിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിലൂടെ പിടിച്ചു കയറിയിട്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ പരിടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ല മതേതര ഭാഗത്തിന് നിടപെടുന്നവരെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനും നിശബ്ദമാക്കാനുമുള്ള ജുഗ്സാവഹമായ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് 
വെളിപ്പാടകലയുള്ള കർണാടകയുടെ പരിസരത്ത് മതേതരത്വത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് പേനയുന്തിയ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെയും കെൽബുർക്കിയുടെയും ദബോൽക്കറുടെയും നെഞ്ചകങ്ങളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുടച്ച വെടിയുണ്ടകളിലൂടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ പച്ചയായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളുടെ അജണ്ട മതേതരമാണെങ്കിൽ പേന താഴെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നെഞ്ചു പാകപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രാജ്യത്ത് വർഗീയവാദികൾ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചലിലും അവസാനം നടന്ന ഇലക്ഷനുകൾ പോലും മതേതര വിശ്വാസികളെ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രകോപിതരാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഭീതിപ്പെടുന്ന ഹൈന്ദവ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഫാഷിസത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അജണ്ടകളായിരുന്നു റിയാസ് മുസ്ലിയാരുടെ കൊലപാതകവും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഫൈസലിന്റെ കൊലപാതകവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സക്കുല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ പക്വതയുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം പക്വതയോടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയെ വിഭജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിന്റെ അജണ്ടകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നിരാശപ്പെടുകയും നിരായുധരാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കവലകളിലൂടെ ഫാസിസ്റ്റ് തമ്പുരാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അജണ്ടകൾ അവരുടെ അജണ്ടകൾ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല പച്ച ജിഹാദിന്റെയും ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെയും കഥ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കവലകളിലൂടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ആരാണ് ആയുധം കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ഭീകരവാദം ഭീകരതയുടെ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ച് രാജ്യത്തെ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഭീതിപ്പെടുത്താൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് ആയുധം കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ആ പച്ച ജിഹാദിന്റെ കവല ആ പച്ച ജിഹാദിന്റെ കാൽനടജാതക്ക് അവസരം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്തായി ഏതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ പലായനം ചെയ്തു ആ പാലായനം ചെയ്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു ആ അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോകത്തെ പത്ത് മുപ്പതിലധികം വരുന്ന ഭീകരവാദ സംഘങ്ങളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ നയങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ സിറിയയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തത് എന്നാണ് വാർത്തകൾ വന്നത് ആ വാർത്തകൾ വന്നപ്പോഴും കേരളീയ സമൂഹം സംയമനം പാലിച്ചു വ്യാപകമായൊരു തീവ്രവാദ ചലനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അരക്കാൽ മുക്കാൽ ജനങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ മതസംഘടനകളുടെയോ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരോ ആണ് കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഐ എസിന്റെ നയനിലപാടുകൾ ഇവിടെ ആകർഷിക്കപ്പെടൂല എന്ന് നമ്മൾ സമാധാനിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വാർത്തകൾ വായിച്ചത് അതെന്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരോധാനം സംഭവിച്ച് സിറിയയിലെത്തിയ മുസ്ലിം യുവതി യുവാക്കളിൽ മുഴുവൻ ആളുകളും സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വിശ്വാസക്കാരും ആശയക്കാരുമാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് ആശയക്കാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കടന്നു വന്ന കപട നവോദാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ലോകത്ത് അത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ മാത്രല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തഴക്കും പഴക്കുള്ള മുജാഹിദ് മൗരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ടി പി അബ്ദുൾക്കോയ മദനി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ ഐ എസിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവരെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ടി പി അബ്ദുൾക്കോയ മദനി തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ന്യൂഇയർ കഴിഞ്ഞു പുതിയ കൊല്ലൊക്കായി കുറച്ച് കലണ്ടറും കൂടി എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തോനക്കാല കൊണ്ടാടുന്ന ഞങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും
അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രവർത്തകർ ഐ എസിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇവിടെ തീവ്രമായ നിലപാട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കി എന്നാണ് മൗലവി പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കെ എൻ എമ്മിന്റെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ചില ആൾക്കാർ ഇത്തരം തീവ്രവാദ നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയുള്ള യുവാക്കളെ പലപ്പോഴായി സ്ക്രീനിങ് ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായി നടത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും മുജാഹിദുട്ടികളെ പരിശോധിക്കും ഒരു തീവ്രതയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ മത ആദർശങ്ങളില് വലിയ തോതിൽ അതിൽ പിന്നെ ഇടപെടുമ്പോൾ അവര് ഒന്നുകിൽ ആത്മീയ തീവ്രവാദികളായി ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യതകൾ ഇല്ല ആത്മീയ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ല ആത്മീയത ഉള്ളവർ തീവ്രവാദികളാവൂല ആത്മീയത നിങ്ങൾ നിരസിച്ചു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അരാജകത്ത മനസ്സുകളാണ് തീവ്രവാദികളാകുന്നത് അവരാണ് ഐ എസിലേക്ക് പോയത് അത് മുജാഹിദിന്റെ ഒരു ടീം തന്നെയാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സമൂഹത്തിന് പറ്റ മാറിയിട്ട് ഈ ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോയി അവരിങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ജന്തുക്കൾ മാത്രമായി മാറും അതെ അങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കളും മുജാഹിദിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നിലമ്പൂരടുത്ത് ചാലിയാർ പുഴന്റെ അക്കര ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഒരു നാല് മൗലവിമാരും നാൽപ്പത് കുഞ്ഞാടുകളും ഒരു പതിനാല് ഒറിജിനൽ ആടുകളും വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ മതിൽ കെട്ടി ജീവിക്കണ കുറച്ച് മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാരാണ് അത് ഈ ജാതി ടീമാണ് അതും മുജാഹിദിന്റെ ടീം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകാനുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സംഘടനയെന്ന യുവാക്കളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിട്ടുപോയ യുവാക്കൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കാണാം അതെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് തീവ്രമായി ചിന്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ടാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇത്തരം കടുത്ത തീവ്രവാദ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണ കൗമ അതാണ് നമ്മളെ ജിന്ന മുജാഹിദ് ആ ജിന്ന മുജാഹിദ് ഇവിടെ തന്നെ മക്ബറ പൊളിച്ചു കാണും ഇവിടെ തന്നെ കുലുമാൽ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുക അങ്ങനെ ഇവരെ പുറത്താക്കി ഇനിയുള്ള രസം തരങ്ങള് ടി പി അബ്ദുള്ളോ മദനി തന്റെ പ്രവർത്തകരെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി തീവ്രതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടിയ അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അനുയായികളുടെ ആ അനുയായികളിൽ നിന്നാണ് ഐ എസിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാൻ നിന്ന ഉള്ളി തോലോൽച്ച മാതിരി അവസാനം മുജാഹിദ് ഉണ്ടാവില്ല തീവ്രവാദികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയം അവിടെയാണ് അതാ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുങ്ങള് ഐ എസിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത യുവതി യുവാക്കൾ എല്ലാവരും ആരാണ് അത് ടി പി അതുലോക്കോയ മതിന് പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്താക്കിയിട്ട് ക്ലിയറായി കിട്ടിയ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ അതിന്നാണ് അഥവാ ഔദ്യോഗികമായ ആ മുജാഹിദ് എന്നാണ് സിറിയയിലേക്ക് പാലായനം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഐ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവർ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ തേടി മുജാഹിദ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സമീപിച്ചത് നന്നായി വയ്യാവേലി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും എവിടെ പൊളിഞ്ഞാലും എവിടെ പൊട്ടിയാലും എവിടെ ചീഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കേടും വരരുത് വാവികൾക്കൊരു അപകടവും വരരുത് ആ ദൗത്യം മൊത്തമായും ചില്ലറയായി ഞമ്മളെ ഞമ്മന്റെ പാർട്ടിക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനേത് മാരെയും വലി കൊടുക്കാൻ ഈ സാമുദായിക നേതാക്കൾ ഒരുക്കവുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഈ മുജാഹിദ് കുട്ടികൾ സിറിയയിലെത്തിയത് യാദൃശികമല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതല്ല ആ പലായനത്തിന് ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമായ പിൻബലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിറിയയിലേക്ക് സ്വർഗം തേടിപ്പോയ മുജാഹിദ് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാരാണ് മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാരാണ് ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാരാണ് ചാനലുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് വരികയാണ് പുല്ലൂക്കര എന്ന് പറയുന്ന വഹാവിപ്പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ഈ മുജാഹിദ് ഖുർആാനും അതീസും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകാണ്ട് സിറിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മൗലവിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതായവരടക്കം നിരവധി പേരെ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി വയനാട് കമ
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധമുള്ള കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഇയാളുടെ മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയുടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദുകളുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ സിറിയയിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രചോദനമുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മർമ്മ പ്രധാനമായ പ്രമാണമാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു വച്ച സന്മാർഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാണത് സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചു തന്ന ഗ്രന്ഥമാണത് ഹിതായത്തോ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ് ആ വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ആ റബ്ബ് താല ഖുർആാനിലൂടെ വിശദീകരിച്ചതും അവൻ നമുക്ക് കൗതാര്യമായി തന്നതുമായ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധമായി അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെടുകയാണ് ആ ഹിതായത്ത് തേടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു താല ഫാത്തിയാസൂറത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചോനെ ആ ഹിതായത്ത് നീ തന്ന ഔദാര്യമാണ് ആ ഹിതായത്തിനിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീനിലെ ഹിതായത്തിനിൽ നീ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഖുർആാനിലെ ഹിതായത്ത് എനിക്കു നീ നൽകണം എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം എങ്ങനെ നൽകണം എവിടുന്ന് കിട്ടണം സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയാ ഹിതായത്തുള്ളത് ഖുർആാനിലാണ് അപ്പൊ അത് എവിടുന്നാ കിട്ടേണ്ടത് ഖുർആൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഫാത്തി ആ സൂറത്തിൽ അള്ള ദ്വാരക്കാൻ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ യഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരണം എവിടുന്ന് സിറാത്തൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്നേ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടിയേ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മ പഠിപ്പിച്ചില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് മതം പഠിക്കാൻ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിക്കാൻ അതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഹിതായത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മ പഠിപ്പിച്ചില്ല അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിച്ചം പകർന്ന് വരച്ചു വെച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഹിതായത്ത് ആ ഹിതായത്ത് നമ്മൾ പകർന്നെടുക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാർ അള്ളാഹു വെറുക്കാത്ത മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാര് ഖുർആാനിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് ആ മഹാന്മാര് ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് ആ മഹാന്മാര് ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതുപോലെ ആ മഹാന്മാര് ഖുർആാനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീഖിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് തന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല ആ ഖുർആാനിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ വായിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൂർവീകരായി കഴിഞ്ഞു പോയ മുസ്ലിം മഹാന്മാർ ലോകത്ത് കടന്നു പോയ ഇമാമീങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവർ ഈ രാജ്യദ്രോഹികളാവുകയില്ല ബഹുസ്വരതയോട് എതിരു നിൽക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ച മൗലവി ആ മൗലവി ഈ രാജ്യത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാരങ്ങൾ മൗലവി പറയാണ് ഹിന്ദുവിനോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഹിന്ദുവിനോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാന്റെ പേരിൽ അല്ലെ ഖുർആൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്തിലെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നും നല്ലും തുടങ്ങിയതാ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഖുർആാന്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഫത്വാ അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മൗലവി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടർന്ന് വന്ന ചാനൽ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരോട് ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഹറാമാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുജാഹിദ് നേതാവിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി മുജാഹിദ് നേതാവ് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെതിരെയാണ് കാസർഗോഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഷംസുദ്ദീന്റെ പ്രസംഗം മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നതാണെന്നാണ് പരാതി 
ഈ പ്രസംഗം ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമാണ് പുതിയ തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ദുവിനോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാശയം വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരിൽ നിന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഷഹീദിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മഹദോകുമാരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കാളിമാരിൽ നിന്ന് ഹലർമൗത്തില സാദാത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇന്ദുവിനോട് വെറുപ്പ് വെക്കാൻ കഴിയുമോ കാരണം മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അന്നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവക്കാരണവരായ കോന്തുനായരാണ് കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരെന്ന് പറയുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നർമ്മവും മർമ്മവും വിതരി കടന്നു പോയ മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്റെ കളിത്തോഴനാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയാകുന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം തനിക്കൊരു വിശ്വസ്തനായ മന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ആരെയാണ് പൂർണ്ണയ്യ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമിനെയാണ് സാമൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിം ഭരണാധികാരി തന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഷെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ കയ്യിലാണ് അന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിക്കണം അവിടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറും എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഏതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് തടിയന്റെ വിട ബിരിയാണി അംശയും കൂട്ടരും അവരെ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബഹ്റൈൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സിറിയയിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു ഈ ബിരിയാണി അംശം കൂട്ടരും ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോയത് എവിടുന്ന് അറിയങ്ങൾ എവിടുക്ക് അറിയങ്ങള് ഈ അടുത്ത് മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ജാമ്യം നേടിയ നേരത്തെ ടി പി അതുള്ള കോയം അതിന് ഇവിടെ തന്നെ തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കിയ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിന്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് ടി പി അതുള്ള കോയം അതിന്റെ അനുയായികൾ സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ തീവ്രവാദം കണ്ട് പുറത്താക്കിയ ജിന്ന മുജാഹിദിലെ ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഐ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേ ശൈലിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ബിരിയാണി അംസിം കൂട്ടരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തിലേറെങ്ങള് ഇയാള് പറഞ്ഞത് ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാലാൾക്കാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ളൂ എന്നാ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാലാളെ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ളൂ എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബിരിയാണി അംസിം കൂട്ടരും പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടുകാണ്ട് മഞ്ചേരി അടുത്തൊരു യുക്തിവാദി ഉണ്ട് ആ യുക്തിവാദി പറഞ്ഞു ശരി തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ ഈ നാലാളെന്നെ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീകളുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കളോട് ചിരിച്ചും സമ്പർക്കം പുലർത്തിയും സ്നേഹിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇവിടത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരൊന്നും ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ല എന്നാണ് യുക്തിവാദി പറയുന്നത് എന്തിന് എന്നാലേ ഇസ്ലാം ബിരിയാണി അംശന്റെതാന്ന് വന്നാലേ ഇസ്ലാം കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ തടിയന്റെ വിട നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ രാജ്യത്തൊരു സ്ഫോടന കേസിൽ പെടി പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജഡ്ജി വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ചോദിച്ചു ആരാടോ നിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദിയാക്കിയത് നസീർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ നസീറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മലയാള ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ രാഷ്ട്ര പ്രതിരോധത്തിന്റെയും യുദ്ധ നയനിലപാടുകളുടെയും ഭാഗമായി അവതീർണമായ ആയത്തുകൾ പശ്ചാത്തലങ്ങളോ സമയങ്ങളോ നോക്കാതെ അബക്കമായും മനവസരത്തിലും പദാനുപാത പരിഭാഷ നടത്തി കയ്യിൽ പിടിച്ച ആ മലയാള ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ അത്തരം മായത്തുകളുടെ പരിഭാഷകൾക്ക് ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആരാടോ നിന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജഡിജിക്കു നേരെ നസീർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഖുർആാനാണ് എന്റെ നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ജഡിജി പറഞ്ഞു ഖുർആൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദിയാക്കിയെങ്കിൽ നീ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചൊരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്കേ അള്ളാഹുവിനോളം വിശുദ്ധ ഖുർആാനോളം മാനുഷികതയെ ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമേതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോളം മാനവികതയെ പരിപോഷിക്കുന്ന
ഈ ഒരു ശൈലിയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭീകരവാദികളെ സെട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ശത്രുക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ സാഹചര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാപത്ത് എങ്ങനെയാണോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച കപട വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടർന്നവർ അവരാണ് അന്നും ഇന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെ ഇത്തരം കപടന്മാരുണ്ട് അതാ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉനയൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കി പോയ ശത്രുക്കളുടെ സമ്പത്തുകള് യുദ്ധം മുതൽ എന്ന നിലക്ക് വനീമത്തെന്ന നിലക്ക് സ്വഹാപത്തിനിടയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഓഹരി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓഹരി ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ സാധാരണക്ക് വിപരീതമായി ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിലർ കൽപ്പം അധികം കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിലർ അല്പം അധികം കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാർക്കാർക്കും അതിൽ പരാതിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വനീമത്ത് സ്വത്ത് സമാസമം കൊടുത്തത് അന്ന് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിലർക്ക് അധികം കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു നയമോ നിലപാടോ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നയവും നിലപാടും അള്ളാന്റെ വഹിയു പ്രകാരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൽ പഴവ് വരൂല്ല അതിൽ വീഴ്ച വരൂല എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാ സ്വഹാഭിമാർ എന്നാൽ ഹുനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ലാഹിലാഹല്ല ചൊല്ലി കടന്നു ചെന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ദുൽഹുവൈസിറാദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഇതില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് എന്താണ് ദുൽഹുബൈസ് പറഞ്ഞത് ഹുനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വനീമത്ത് സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്തതിൽ അങ്ങെടുത്ത നിലപാടിൽ അഴിമതിയുണ്ട് അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച നയത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് ആ നയം ശരിയാക്കണം ആ വീഴ്ച പരിഹരിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു വിഷയം ഒരു നയമോ നിലപാടോ എടുത്താൽ അതിൽ വീഴ്ച വരൂല എന്ന് സ്വഹാബ വീഴ്ചയും നയപരമായി തെറ്റും അനീതിയും വരാമെന്ന് ദുൽഖുബൈസിറ രണ്ടും ഐഡന്റിറ്റിയിൽ മുസ്ലിമാൻ ഒന്ന് കപടനാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിമാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈവല്ലം ചോദിച്ചു ഞാൻ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണടോ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഊരിയെടുത്ത വാളുയർത്തിയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഉമർ അലി അള്ളാന് ചോദിക്കാണ് ഈ ചങ്ങാതിയുടെ തല ഞാൻ അറുക്കട്ടെ നബിയേ ഇവന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടട്ടെ വാഹനായി നബിസ്വല്ലാസ്ലം സംവദിച്ചില്ല ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പിൻഗാമികളായി സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും ഇവന്റെ നയക്കാർ ഇവന്റെ നിലപാടുകാർ ഇവന്റെ വിശ്വാസക്കാർ എന്താണ് ദുൽഖുബൈസിറയുടെ നിലപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു നയമോ നിലപാടോ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ വീഴ്ച വരാം അബദ്ധം വരാം എന്നാണ് ആ തീ ആ വിശ്വാസം അതേ വിശ്വാസക്കാർ ദുൽഖുബൈസിറയുടെ പിൻഗാമികളായി ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തെളിവുദ്ധരിച്ചു പറയാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ പാഠശാലയിൽ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് തെറ്റു സംഭവിക്കാമെന്നാണ് കുറ്റം വരുമെന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ അൽമനാർ ആ അൽമനാറിൽ വഹാബികൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതന്യ ദുൽഖുബൈസിറിയും പറഞ്ഞത് 
ഹുനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വനീമത്ത് ഓരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വീകരിച്ച നയം തെറ്റാണ് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ദുൽഖുബൈസർ അവിടെ പറഞ്ഞെടുത്തത് മുജാഹിദിന് ചിലപ്പോ വീഴ്ച പറ്റിയതായിട്ട് തോന്നിയത് ഉനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിലാകണമെന്നില്ല വേറെ എവിടെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ഫലത്തിൽ രണ്ടൂട്ടരുടെയും വിശ്വാസം ഒന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലിസ്ലം മതങ്ങളുടെ നയനിലപാടുകളിൽ അബദ്ധം വരാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഖുർആൻ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയാണ് ആയത്ത് അവർ ആവർത്തി ചോദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആയത്തോതി പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അവരുടെ തൊണ്ടക്ക് താഴെ കാണൂല എന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി കണ്ടിട്ടില്ലങ്ങള് മക്ബറി പോണ ആജിയരാക്ക കാഫിറാന്നുള്ളിന് മുജാഹിദ് മൗലവിനോട് ആയത്ത് ചോദിച്ചോക്കാണി കാക്കത്തൊള്ളായൊരു ആയത്ത് മൗലവീന ഇംഗ്ലീഷ് മീൻ ചുണ്ടാനക്കണ മാതിരി ഓദിത്തരും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മുജാഹിദ് മൗലവി മാത്രല്ല മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം കൂടി മുജാഹിദായ നാടൻ ചെക്കണ്ടല്ലോ ഇതിലെങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നീനിയ ഓനു ഓതും ഒരു പത്ത് പതിനാറായിരം ആയത്ത് എന്തിന് മാലിക് ദിനാർ മക്കാമ പോണ ആജിയരാക്ക കാഫിറാന്നുള്ളിന് പക്ഷേ ആ ആയത്തോതി പറഞ്ഞ കുഫിരിയത്തിന്റെ ആശയം ഒരു ദിവസെങ്കിലും ഈ മുജാഹിദ് മൗലവി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയിട്ടില്ല പുലർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മക്കാമ പോയിട്ട് കുഫിറ് ചെയ്ത ആജിയരാക്ക ചെയ്തു കൊടുത്ത നിക്കാഹിന്റെ ബലത്തിൽ കെട്ടിയോള കൂടെ അമ്മ മൗലവി കടന്നുറങ്ങൂല ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും കെട്ടിയോളോട് പറയണ്ട എന്റെ അമ്മ എന്റെ ബാപ്പ കാഫിറാണ് അതുകൊണ്ട് നിക്കാവ് ശരിയല്ല ഇന്ന് അന്തിക്ക് എന്റെപ്പം ഞാൻ കടക്കൂല എന്ന് ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും തന്റെ കിടപ്പറയിലെങ്കിലും ഇപ്പറയണ തോഹീദിന്റെ ആയത്തൊന്ന് നടപ്പാക്കി കാട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവിന്റെ പേര് ഇങ്ങക്ക് അറിയോ മമ്പുറമ്മക്കാമില് പോണ ബാപ്പ കാഫിറ എന്ന് പറയാൻ ആയത്തൊന്നും കാരണം മൗലവിമാർക്ക് മക്ബറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കിടത്തി വെച്ചതാ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ പൂജയാണ് സിയാറത്തു ചെയ്യുന്നവൻ പൂജാരിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ആയത്തോതി ബാപ്പാനെ കാഫിറാക്കുന്ന മൗലവി ബാപ്പ മരിച്ച് മുതലോരക്കുന്നിടത്ത് മൗലവിന്റെ കുഫിരിയത്തിന്റെ ആയത്തില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു മൗലവി ഉണ്ട് ഫൈസൽ മൗലവി ആ ഫൈസൽ മൗലവി നല്ലൊരു സുന്നി പണ്ഡിതന്റെ മകനാണ് ആ സുന്നി പണ്ഡിതൻ മരണം വരെ മമ്പറത്ത് സ്ഥിരമായി സിയാറത്തിന് പോയ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ സുന്നിയായതിന്റെ പേരിൽ ഇച്ചങ്ങാതി പിന്നീട് മുജാഹിദായപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ബാപ്പാനേറ്റ് പതിനേഴ് കൊല്ല ഇച്ചങ്ങായി തെറ്റി നിന്ന കഥ പറഞ്ഞു തരണോ വലിയ ഈമാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്നിയായിട്ട് ജനിച്ച് സുന്നിയായി മാറുന്നു സുന്നിയായ കുടുംബത്തിൽ മാറുന്നു പിന്നെ തൗഹീ സ്വീകരിച്ച് പോന്ന മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനേഴ് കൊല്ലായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും കൂടെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു പതിനേഴ് കൊല്ലം കാരണം എന്താ മനസ്സിലായോ ബാപ്പ കാഫിറോണ് ഇയാൾ മുസ്ലിമോൺ എന്റെ മക്കൾക്ക് വല്യമാനും വല്യപ്പാനും സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ബാപ്പ കാഫിറ അല്ലേ മക്കളെ കാട്ടിക്കൊടുത്തൂടാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അമ്മായിമാന്റെ അമ്മോ സന്നി സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താണ് കാഫിറായ ബാപ്പാനെ ഭാര്യ കണ്ടുകൂടാ ഈ ആശയമല്ലേ മുജാഹിദ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എസ് ലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത യുവതി യുവാക്കളിൽ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്താ മുജാഹിദിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആശയം അച്ഛൻ കാഫിറാണോ കൂടെ ജീവിച്ചുകൂടാ അമ്മ കാഫിറാണോ കൂടെ ജീവിച്ചുകൂടാ പൊന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരളുതന്ന് കൂടെ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചവരായി രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം അതിൽപ്പെട്ട ഒരമ്മയാണ് പൊന്നമ്മ ആ പൊന്നമ്മയുടെ മകളതാ ഷാക്കിർ നായിക്കിന്റെ സീഡി കേട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിമായി പർദ്ധ ധരിച്ച് അമ്മന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പൊന്നമ്മ പറയുന്നു മോളെ നീ പർദ്ധ ധരിക്കൽ എന്റെ വിഷയമല്ല മുസ്ലിമായതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല നീ ധരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മുസ്ലിമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നീ ജീവിക്കണം എന്റെ കൂടെ നീ തങ്ങണം എന്നെ നീ കാണണം ഇതാണ് ആ ഉമ്മ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അമ്മ കാഫിറായി പോയതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ അമുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ അയൽവാസികൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളായതിന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം അമുസ്ലിമീങ
കഴിയില്ല എന്ന് തെറ്റുദ്ധരിച്ച് ആ പൊന്നാര പെങ്ങളതാ ഐ എസ് ലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ എത്ര ഗുരുതരമായ അപകടമാണ് സംഭവിച്ചത് ആ പൊന്നമ്മ ചാനലുകളോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താ എന്റെ മകൾ എന്നെ അവസാനമായി കാണുമ്പം ഗർഭിണിയാണ് ആ മകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് മൂലയിലുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണോ എന്റെ മോള പ്രസവം എനിക്കൊന്ന് സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ മോള ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ് ആ മോക്ക് അപകടം പറ്റരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയും വിതുമ്പലും ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കേട്ടോ എന്തേ കാരണം മൗലവിന്റെ വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലവിന്റെ ബാപ്പ കാഫിർ അല്ല എന്നിട്ട് പോലും ആ ബാപ്പക്ക് തന്റെ മക്കളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാതെ അകറ്റി നിർത്താൻ ആ പൊന്നമ്മയുടെ മോള് സാധുവാണ് ആ സാധു എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗരാജ്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ രാജ്യം സിറിയയിൽ ആചരിച്ചു പോയി ആ കാഫിറായ അച്ഛന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഫൈസൽ മൗലവിക്ക് സിറിയയിൽ പോയിട്ട് തടി കേടരുത്താനുള്ള ഉസറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് വേങ്ങരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോട്ടകക്ക് വാടക വീട്ടുക്ക് മാറി അങ്ങനെയാ മൂപ്പര് ഇജറ പോയത് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വീട്ട് കഴിച്ചപ്പാടുണ്ടായി തോ ഏതിനും വേണ്ടിട്ട് ബാപ്പ ശിർക്കിലായി പോയി ബാപ്പ മമ്പറത്തു പോകുന്ന പൂജാരിയാണ് നാടുനീള കാലങ്ങളോളം ആയിരക്കണക്കിന് കവലകളിൽ മൗലവി ആയത്തോത് ആണ് മമ്പറത്ത് പോയ ബാപ്പ കാഫിറാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പം മൗലവിന്റെ തൊണ്ടക്ക് താഴെ ഈ ഷിർക്കിന്റെ ആയത്തും ഈ പതിനേഴ് കൊല്ലം തെറ്റിപ്പോയിന്റെ തോഹീതൊന്നും കാണാല്ല ബാപ്പ മരിച്ചപ്പം മയ്യത്തും തലക്ക കണ്ടങ്ങള് ആ വട്ടത്തിന്റെ ആരോമാർക്ക് പോയ മൂക്കിന്റെ ഉടമല്ലേ അതാണ് ഈ ഫൈസൽ മൗലവി ആ ഫൈസൽ മൗലവി ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തും തലക്ക ദ്വാരക്കാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധാരണ മുജാഹിദ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ബാപ്പ മരിച്ച ടൈമിൽ പള്ളിക്കലെ കാളിയർ വന്ന് ഫാത്തിയെ വിളിച്ച് പഠിച്ചോനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച് ഇനി പോകാണ് പുറത്തെടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ അയൽവാസികൾ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആമീൻ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന ഈ മുസ്ലിമിന് പുറത്തെടുക്കണേ മൗലൈമാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചടിച്ച കൊരങ്ങിന്റെ മാതിരി മടക്കുത്തീറ്റ് തെങ്ങുന്തോട്ടത്ത് പോണ അവിടെ നിൽക്കരുത് അത് വിധത്തും ലയനത്തുമാണ് നിങ്ങള് മാറി നിന്നു അവസാനമായി ബാപ്പക്ക് ഒരാമീൻ പറയാൻ പോലും കഴിയാതെ നിങ്ങളെ മയ്യത്തുടുത്തോണ്ടോയി നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച മൗലവി മൗലവി കണ്ടങ്ങള് ബാപ്പ മരിച്ച പൊറ്റക്ക് ദ്വാരനാ തന്നെ അപകടാണ് എന്താ മൗലൈമാർക്ക് ഒരായത്തുണ്ട് വാൻ ലൈസൽ ഇൻസാൻ ഇല്ല മസാ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥോ ബാപ്പ നിക്കരിച്ചിക്കണെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നല്ലാതെ മകൻ ദ്വാരന തൊള്ളിയിലെ കാറ്റേ പോകുള്ളൂ എന്നാ മൗലൈമാര് അർത്ഥം വെച്ചിനി അവിടെയാണ് സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് മരിച്ച ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി മൗലവി ദ്വാരക്കണത് ഒറ്റക്കല്ല കൂട്ട പ്രാർത്ഥന ഡേഞ്ചർ ആയില്ലേ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന പണ്ടേ വിധ ഇനി കൂട്ട പ്രാർത്ഥന മാത്രല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദുവക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിർക്കിന്റെ നൂല് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൊടപ്പനക്കൽ തങ്ങന്മാരെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ തങ്ങൾ പാപ്പ സയ്യിദ് ഹൈദരലി തങ്ങളാണ് സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചോടുത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലം തെറ്റുന്നിട്ടേ ആയത്തൊക്കെ എവിടെ തൊണ്ടന്റെ താഴല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതാകപ്പാടെ ഏതോ അയലോകത്ത് ഒരു ചെങ്ങായി ഫോട്ടോ എടുത്തുകാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടുകാരങ്ങട്ട് അലക്കി വെളുപ്പിച്ചു മൗലവിനെ അപ്പം മൗലവി അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാന് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുവയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടിയതല്ല ഞാൻ ദ്വാരനീക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുവ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആൾക്കാർ വിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ദുവ അങ്ങട്ട് ബസ് കയറിയാലോ അവിടുത്തെ ദുവ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്നാലും ദ്വാരുന്നത് മമ്പർത്തെ പൂജാരിക്കല്ലേ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹവാ ആ ദുൽഹുവൈസ്രയുടെ പിൻഗാമികളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പിളർത്താൻ നടന്ന കക്ഷികളാണ് ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഗവേഷണപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ കപട വിശ്വാസികൾ കയ്യിലെടുത്ത് രൂക്ഷമാക്കി കലാപത്തിലെത്തിക്കുമ്പോ സ്വാഭി പ്രമുഖരായ ചിലർ അവർക്കിടയിൽ മദ്യം പറഞ്ഞവരെ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ വരുമ്പോ അതാ ഹവാരിജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിത്വം രൂപപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഹവാരിജുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഓതിയ 
പറഞ്ഞത് ഖുർആനാണ് എന്താവർ പറഞ്ഞത് ഖുർആനിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ് ഇനിൽ ഹുക്കുമ ഇല്ലല്ലാഹ് സ്വഹാബി പ്രമുഖന്മാർ എടുത്ത മസ്ലഹത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വഹാബിമാര് പറഞ്ഞു അവർ മസ്ലഹത്ത് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നോക്കിയാകും കാരണം ഖുർആൻ നോക്കാതെ മദ്യം പറയാത്തവരാവരെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും ആ മസ്ലഹത്ത് സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മസ്ലഹത്ത് കലക്കി സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വന്ന കക്ഷികളാണ് അവർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹിജർ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിന്റെ ശേഷം വന്ന സകല മുസ്ലിമീങ്ങളും നാലാലൊരു മധുകബിൽ ജീവിച്ച് ഖുർആൻ മനുഷ്യർക്ക് തന്ന നാല് വഴികളിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് മധുകബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഒരാളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോ അത് പാടില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഖുർആൻ എടുത്ത് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് തല്ലും കൊല്ലും തോഹീദും ഷിർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തിരിച്ചും സമുദായത്തെയും ദീനിനെയും വടക്കാക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഖുർആൻ ഓതി വന്ന മുജാഹിദുകളില്ലേ ആ മുജാഹിദുകളുടെ സ്വരം അവർ ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രം പറയുന്നു ആ ഹവാരിജുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപകടം എന്താണ് ആ ഹവാരിജുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിത്തനകള് ഇമാം ഇബിൻ ഓമർ അള്ളാഹുന്നമ്മ പറയുകയാണ് ആയിരങ്ങളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹവാരിജുകൾ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് എന്തേ അവർ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാരണോ അവരൊക്കെ കാഫിറായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്തേ അവരൊക്കെ കാഫിറാകാനുള്ള കാരണോ ഇന്തലക്കൂയില ആയാത്തിന്നടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകളിൽ അബൂജഹലിന്റെ വിശ്വാസമായി പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അതേ അവിശ്വാസികൾക്കെതിരുള്ള ആയത്തുകൾ വിശ്വാസികളുടെ പെരടിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കലാപം കൂട്ടിയ കക്ഷികളാ ഹവാരിജുകൾ ഹവാരിജുകൾ അലി റലി അള്ളാഹുനോട് ചെന്നിട്ട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞ മസ്ലഹത്ത് നിന്ന് പിൻമാറാൻ പറഞ്ഞു തയ്യാറായില്ല ഇബിനു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹവാരിജുകളുമായി വാദപ്രതിവാദം നടന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സുന്നത്യമായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം അമർച്ച ചെയ്തു നിഷ്ക്രിയമായി തീർന്ന നിശബ്ദമായി പോയ ആ ഹവാരിജീയത്തിന്റെ ആശയം പിന്നീട് മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും മുജാഹിദുകളായത് യാദൃശികമല്ല മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ പൊരുത്തം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നാളിതുവരെ എഴുതിയ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും തങ്ങളുടെ നേതാവായി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ ആ ഹവാരിജുകളെ പോലെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും കാഫിറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ബസറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ആളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖം എഴുതിയ കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊണ്ടുവന്ന വാദം ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കാഫിർ ാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം ലോകം ഇളകി മറിഞ്ഞു പ്രതിരോധം വന്നപ്പോ ബസറയിൽ നിന്നതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ബാപ്പ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉറൈമിലയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് നാടുപിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെടുമ്പോ പിന്നീട് അവിടുന്നും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണോ ഉയൈന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അവിടെയുള്ള ഗവർണറായ ഉസ്മാൻ ബിൻ മഹ്മറിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗറില്ല പോരാളികളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടങ്ങളിൽ അതാ വലിയ ായാട്ട് നടത്തുകയാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഇന്ന് സ്ത്രീയിൽ ചെയ്യുന്ന തമ്മാടിത്തങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ക്രൂരതകൾ സംഘത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ കുറെ എറിഞ്
അതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവസാനം ഉയനയിലെ ഗവർണർക്കും മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ദർഇയയിലേക്ക് നാടുവിടേണ്ടി വന്നു ദർഇയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ശല്യം ചെയ്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉസ്മാനിയ ഖലീഫയായ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നില് ഈജിപ്ത് ഗവർണറായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി പാഷാനെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വഹാബികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മക്ക മദീന വഹാബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ദർഇയയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഹാബീസത്ത് ഉസ്മാനിയ ഖലീഫമാര് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം സംഘടിതമല്ലാതെ നിഷ്ക്രിയമായി ദർഇയയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ കടിച്ചുകൂട്ടിയ ഈ ആശയം പിന്നീട് മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാരാണ് മുജാഹിദുകൾ ഐ എസിന്റെ ആശയക്കാരാന്ന് പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ പറയും ഐ എസിന്റെ ആശയക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഐ എസിന് ഉണ്ടാക്കിയത് അമേരിക്കയാണ് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ എസിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അമേരിക്കയാണ് എന്തിന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതേ ലക്ഷ്യത്തിന് ഈ വഹാബീസത്തിന്റെ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആത്മാഭിമാനമായി നിന്ന തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പതിനെട്ട് കാലത്ത് നടന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെതിരെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനമായ തുർക്കി ഖിലാഫത്ത് കക്ഷി ചേർന്നതിന് പ്രതികാരം കൂട്ടാൻ അറേബ്യൻ യുവാക്കളെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയത്തിൽ ആകർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് സംഘടിതമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് നെഹ്റു തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതിയെ അറബികൾക്കിടയിലേക്ക് ചാരനായി പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് അടർ അടർ കൊണ്ട് സ്വന്തമായൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദേശീയ വികാരം അറബികൾക്കിടയിൽ ലോറൻസ് കുത്തിവെച്ചു അതിന് മതപരമായ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടാൻ വാബീസത്ത പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് പരിപോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെതിരെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ വഹാബീസത്ത ബ്രിട്ടൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അകത്തു നിന്ന് വഹാബികളുടെ വഹാബികളുടെ കലാപവും പുറത്തു നിന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതികാരവും ആയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഖിലാഫത്ത് തകർന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇരച്ചു കയറുകയാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മുറിച്ച് ഓരോ ആളുകളുടെ കൈ കൊടുത്തു ഇന്ന് അമേരിക്ക കർസായിയുടെ കയ്യിൽ അമേരിക്ക അഫ്ഗാൻ കൊടുത്തതുപോലെ ഇറാഖ് വേറൊരു ചങ്ങായിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതുപോലെ യമനും സിറിയയും ഒക്കെ അവർ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചു കൊടുത്ത കൂട്ടത്തില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് നജിദും ഇജാസും ചേർത്തുകൊണ്ട് വഹാബികൾക്ക് ഒരു പുതിയ രാജ്യം തങ്ങളുടെ റിമോട്ടിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ കോലത്തിൽ അതാ ബ്രിട്ടൻ പകുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ആ ഒരാശയം പിന്നീട് സൗദി അറേബ്യ അടക്കം വഹാബീസത്തിന്റെ തീവ്രവാദ നിലപാട് കടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ആഗോള മുഖ്യധാരയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വഹാബി ഭീകരത നഷ്ടപ്പെട്ട് അസ്തമിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു അമേരിക്ക എന്തിനു വേണ്ടി സോവിയറ്റ് രക്ഷ തകർന്നപ്പോ തങ്ങൾക്കെതിരില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച അമേരിക്കയുടെ മുന്നിൽ തകർന്ന സോവിയറ്റ് രക്ഷയുടെ പ്രവിശ്യകളിൽ ആറോളം വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഖസാക്കിസ്ഥാനും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം വളരുന്നത് അമേരിക്കയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം ലോകത്തെ സമ്പൽഘടനയുടെ വലിയ ഒരു ഭാഗമായ എണ്ണപ്പാടം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നത് അമേരിക്കയെ ഞെട്ടിച്ചു അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാമിലെ ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകറ്റാൻ ഒരു ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഇസ്ലാം പേടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അമേരിക്ക ഈ വഹാബീസത്തെ അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വഹാബീസത്തിന്റെ സിറിയൻ രൂപമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ആ വഹാബീസത്തിന്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇത് ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായ വാശിക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മഹല്ലത്തിലെ ഏതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ വല്ല കുറ്റം ചെയ്താൽ ആ മഹല്ലിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവൻ കുറ്റക്കാളാക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ട നാല് ചെക്കന്മാർ വല്ല കുരുത്തക്കേടും കാട്ടിയാൽ ആ സംഘടന മൊത്തം കുരുത്തക്കേടാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ സിറിയയിലേക്ക് പോയ നാലാള് മുജാഹിദ് കുട്ടികളായതിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദ് മൊത്തം ഐ എസ് നിലപാടുകാരാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല 
അത്രമാത്രം സംഘടന സങ്കുചത്വ ബോധമൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്തും കാണിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഐ എസ് ലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ പ്രത്യാശാസ്ത്ര പ്രചോദനം ഈ രാജ്യത്ത് മുജാഹിദുകൾ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയല്ല ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തി പിടിക്കണം നിലപാടെന്ത് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ ആ വിശദീകരണത്തിന്റെ കൂടെ ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തി പിടിക്കുന്ന നയങ്ങളായി മൗലവി പറയുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഐ എസിന്റെ നിലപാടായി മൗലവി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഭീകരതയുടെ ആദർശം എന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ സ്വപ്നം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ ആദർശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എവിടെയപ്പ് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാകുന്ന യമനിലും ഇറാഖിലും സിറിയയിലും എന്താ അതിന്റെ കാരണോ യമനിലും ഇറാഖിലും സിറിയയിലൊന്നുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല താനും തന്റെ അനുയായികളും മാത്രമേ കേ ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അബൂബക്കർ ബാഗ്ദാദിയുടെ അടുത്ത നിലപാട് അവർ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇറാഖിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അതിർത്തികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു അഖില ലോക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അതിന് ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും സന്നദ്ധമാകണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല സൗദി അറേബ്യയിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം സൗദി അറേബ്യ പോലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്നാണ് ഐ എസ് കാരുടെ ഫത്വ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി ഭരണാധികാരികൾ കാഫിറാണ് ഭരണാധികാരികൾ മാത്രമല്ല ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസ് കാഫിറാണ് ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഹുസൈമീൻ കാഫിറാണ് നാസുറുദ്ദീൻ അൽബാനി കാഫിറാണ് കാഫിറല്ലാത്തത് ഒരു അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാള ക്യാമ്പിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സിറി ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാട് താനും തന്റെ അനുയായികളുമല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും കാഫറുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ മുഖ്യധാരാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കുന്ന പ്രവണത ഇറാഖ് സിറിയ അടക്കമുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഈ ആശയം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കക്ഷിയല്ലേ ഇരുപത്തൊന്നിലെ നവോദാനം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നത് ഈ കുഫുറാരോപണവും ഷിർക്കാരോപണവുമല്ലേ എത്രയോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം വെളിയും കൊട്ടമ്പറും മൂലം എഴുതിയ സെൽസബീൽ ആ സെൽസബീലിൽ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് ആയിരം വട്ടം കാഫിർ പതിനായിരം വട്ടം കാഫിർ എന്നുള്ള ഈ പാട്ടേ ഉമർ മൗലവി പാടാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് വ്യക്തികളെ എടുത്ത് അനുയായികളെ പറഞ്ഞ് കാഫിറാക്കുകയാണ് എന്താണ് മൗലവി പറയുന്നത് അള്ള ഹലാലാക്കിയതിന് ഹറാമാക്കുകയും ഹറാമാക്കിയതിന് ഹലാലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിന്നുമുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കെ വി കൂറ്റനാട് ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇവരൊക്കെ കാഫറുകളാണ് അതിനെന്താ മൗലവി ഓതുന്ന ആയത്ത് ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിം ലോകത്തെ കാഫിറാക്കാൻ ഓതിയ അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള ആയത്തുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ആയത്ത് അതുപോലെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് മക്ക മദീനയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ അടക്കം കാഫിറാക്കാനും കൊലപ്പെടുത്തുവാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ആയത്ത് ആ ആയത്തോ അതിന് സമാനമായ അർത്ഥമുള്ള ആയത്തോ ആ ആയത്തോ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ കേരളത്തിലും ഈ കുഫ്രാരോപണം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് മൗലവി ആയത്തോതോട് വൈ നത്തഴുത്തുമുഖം ഇന്നക്കും ലമുശരിക്കോൻ കാന്തപുരത്തെയും ഇ കെ ഉസ്താദിനെയും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും കെ ബിയെയും പിന്തുടരുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ ആ എ പി ഇ കെ കെ വി കുറ്റന അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വഴിപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അരക്കാല് മുക്കാല് മുസ്ലിമീങ്ങളും കാഫറുകളാണ് മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന് മുജാഹിദിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇടവേളകളില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് മുജാഹിദുകൾ പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഐ എസിന്റെ ആശയം ലോകത്ത് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്ന
പോരാടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോരാടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച മുഷിരിക്കുകളായ സുന്നി സമൂഹത്തിനിടയിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തൗഹീദ് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകരായ പലരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കുകയാണ് ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാന അസുഖം എവിടെയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ കുഫുറാരോപിക്കൽ ഈ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കൽ മുജാഹിദുകളോട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ലോകം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐ എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ലോകം മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ കാഫിറാക്കുക എന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന ഈ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഒരു മുജാഹിദിനോട് സുന്നി ഐക്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോ കൂരിയാട് വഹാബികളുടെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറെ പൊറാട്ട് നാടകങ്ങൾ അതിന് ഈ ഉമ്മത്ത് ബഹുമാനിക്കുന്ന പലരെയും വഹാബികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു അതിന് ചില സാമുദായിക മേലാളന്മാർ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വഹാബികളുടെ സ്റ്റേജിൽ കേട്ട് ഈ തവർ പ്രസംഗിക്കാൻ അജ്ഞതയുള്ളത് കൊണ്ടോ അജ്ഞത നടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അറിയില്ല അവർ ഷിർക്കാക്കുന്നതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷിർക്കാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ സെക്രട്ടറിയായ പി കെ ഫിറോസ് പറയാണ് ഷിർക്കാക്കാനും മുഷിരിക്കാക്കാനും ആർക്ക് അധികാരം തന്നത് ഇത് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന മൗലൈമാരോട് പറയണ്ടേ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മഖബറി പോണ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കരുത് അത് നിർത്തണം എന്നാലേ ഇവിടെ മുസ്ലിം ഐക്യമുണ്ടാകൂ എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകാതെ ആരുടെയൊക്കെയോ പേരിൽ കാടടക്കി വെടിവെക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇവർ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് വേണ്ടതുപോലെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന അബദ്ധമാകാം പക്ഷെ അത് തിരുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പണ്ഡിതർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഷിർക്കും കുഫുറും ആരോപണമല്ല ആദം നബി മുതൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്കിടയിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പക്ഷേ തോ ഇതിലില്ല ഇതുപോലെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തോ ഇതിലില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ലോകത്ത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഷിർക്ക് തോ ഇതിലാണ് മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയോട് കലാപം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കേരളീയ മുജാഹിദുകൾ കലഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ വിഷയത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും നരകത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമത്തിലുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരാണത് ചെയ്യണത് കാടടയ്ക്ക് വെടിവെക്കരുത് മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഐക്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് യൂത്ത് ലീഗ് ഐക്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് സമസ്തക്ക് കത്തൊടുത്തപ്പോ സമസ്ത കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ഐക്യത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ കൊടുത്ത കത്തുണ്ട് അതിനെന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമായി അംഗീകരിക്കണം െന്നാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു ലേഖനം മുജാഹിദുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം സാമുദായിക ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നേതാക്കൾ സന്നദ്ധമായാൽ സ്വാഗതാർഹം അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതെ അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകളെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്താണ് മുജാഹിദുകളെ ഞങ്ങളൊരു മുസ്ലിം സമൂഹമായി ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയിൽ ഞങ്ങൾ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്തത് അവർ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കുന്നവരാണ് അവർ കുഫ്ര ആരോപിക്കുന്നവരാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുദങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ സാമുദായിക നേതാക്കളായി വിലസുന്നത് ആ ആദരണീയരായ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ സൗകര്യത്തിൽ കൂടിയാണെന്ന് മറക്കരുത് ആ മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുദങ്ങളെ പോലും വഹാബികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജിദ്ദയിലെ മുജാഹിദ് സംഘടന അറബികൾക്കിടയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പാണക്കാട്ടത്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം കാണുന്നതാണ് പാണക്കാട് തങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതുന്നത് നൂലെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളുമാകുന്ന ആബാലവൃദ്ധം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാണക്കാട്ട കൊടപ്പനക്കൽ വീട്ടിൽ
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാരും കേരളത്തിലെ കുറാഫികളും കുബൂരികളും അഥവാ പച്ചക്കാഫറുകളും ആണെന്നാണ് മൗലഭിമാരി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഐക്യത്തിന്റെ പേരിൽ സാധാത്തുക്കളെ ബലിയാടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ സാമുദായിക നേതാക്കളെ വഹാബികളുടെ ഭീകരവാദം വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോ ചുരുങ്ങിയത് പാണക്കാട് തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊരു മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാൻ ഈ സാമുദായിക നേതാക്കൾ സന്നദ്ധമാകണ്ടേ ഒറ്റയായും തെറ്റയായും കൂട്ടമായും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലെന്ന് സഹോദരൻ സംസാരിച്ച കാര്യം അത് ഞാൻ പറയാം മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ ഇരുത്തുന്ന മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിനും ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് മധുബുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സകല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജുമായിനെ പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വഹാഭിമാരെ പോലും തള്ളിയിട്ട് തൊള്ളയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ടുന്നവരെ വിടുവായിത്തം വിളിച്ചു പറയുന്ന വഹാബി മൗലവിമാരുടെ പോയത്തങ്ങൾക്ക് ഇമാമീങ്ങളുടെ മധുഹബി ആ അംഗീകാരം ചാർത്തിക്കൊടുക്കണം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ എത്രയോ മാന്യമായിട്ടാണ് അതൊരു സംവാദത്തിന്റെ അവസരമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പരസ്പരം കണ്ടത് അതെ അത് പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ആരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അത് മധുകവിന്റെ ഇമാമികളാണ് ആ മധുകവിന്റെ ഇമാമികൾക്കിടയിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് ആ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആൻ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഖുർആന്റെ നാല് വഴികളാണ് അത് നാല് ഇമാമികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് മൗലവിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഏത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർക്കും കയറി എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പടക്കാക്കിയതാണ് ഷാഫി ഇമാം മുന്നോത്ത് വേണം എന്ന പക്ഷക്കാരണം അബു അലി ഫറിദാവിന് മരണപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ സുബി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഷാഫി ഇമാം പോയപ്പോ തോന്നിയില്ല സുബി നമസ്കരിക്കുന്നു എന്താ അത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് മധുഹബിലെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് അതവർക്ക് വൈവിധ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ മധുഹബ് നിഷേധത്തെയും പ്രമാണത്തെ നിരാകരിക്കലിനെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വികലമാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുനൂത്ത് സുബൈക്ക് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അബു അനീഫ് ഇമാമു തങ്ങളെ ജാറത്തിങ്ങ ചെന്നിട്ട് ഇമാം ഷാഫ് റഹിമുല്ല കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് അവർക്കത് കേവലം ഇജിറ്റിയാദിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ നിലപാടോ ഒരാൾ കള്ളുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വ്യഭിചരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതരുത് ഒരാള് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തരുത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് ഒരു തിന്മ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാൾ മദ്യപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാൾ പലിശ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാള് ഈ നിലക്ക് അധർമ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അളവിലും ദുഃഖത്തിലും കൃത്രിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പിശാദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വിധിയത്തെ സുബൈക്ക് ശേഷമുള്ള കുനൂത്താകുന്ന വിധിയത്തെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തിന്മ സുബാനല്ല മമ്പർത്ത തങ്ങളെ ഇതാണോ ഷാഫി മാമും അബു അനീഫാമും മതം കൈകാര്യം ചെയ്ത കൊലം ഇത് പറഞ്ഞവൻ കേന്ദ്രമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല അതെ അങ്ങനെ വഹാബികളല്ലാതെ ലോകത്താരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് മതം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും കുനു തോതിനേക്കാളും വ്യഭിചാരമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതോ എഴുതിയതോ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിലില്ല മുസ്ലിമിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ പൊതുപ്രവർത്തകർ മനസ്സിലാക്കണം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല കേരളത്തിലെ സുന്നിയൂലമാക്കൾ ഐക്യത്തിനെതിരാകുന്നവരുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും മധുകബില വൈവിധ്യങ്ങളല്ല അതെന്താണെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വരും അവർ പ്രമാണമായി ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഉയർത്തി കാണിക്കും എന്നിട്ട് അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷികൾ അതിൽ ക്ഷണിക്കുന്നത് ാണ് ആയത്തും മതീസും ഓതിയിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷിത്വം ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എഴുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വേറൊരു കക്ഷിത്വമുണ്ട് അത് നരകത്തിലേക്കല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആ സ്വർഗത്ത് പോണ കക്ഷി ഏതാ 
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വേറെ ഒരാൾക്കും അവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട പഴുതു കൊടുക്കാതെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും എങ്ങനെ മതപ്രമാണം പ്രായോഗികമായി നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചോ അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് കാല റസൂലുള്ളി ആ വഴിയെ തള്ളി സ്വഹാബത്ത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മൂല്യാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വഹാബത്ത് പടുത്തുയർത്തിയ പള്ളിയിലെ അറബി ഹുത്തുബ സ്ത്രീരഹിത ജുമാജമായത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അതുപോലെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാന് കൊടുത്ത രണ്ടു വാങ്ക് മഹാന്മാരായ നാല് ഖലീഫമാരും ഉപയോഗിച്ച ഹുത്തുബയോതുമ്പോഴുള്ള വടിപിടിക്കൽ അടക്കം എല്ലാ സംഗതികളും നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ വന്നത് ഇവിടെ ആ സഹോദരൻ ആ പൊതുപ്രവർത്തകൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹദീസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ സ്വർഗത്ത് പോണ കക്ഷികളെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റെവിടുന്നോ വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് സ്റ്റേജിൽ എത്രമാത്രം പരസ്പരം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവർ മാന്യമായി മാന്യതയോടെ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഈ വൈജാത്യങ്ങളെയും ഈ സംവാദങ്ങളെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ ഇന്നീ കാണുന്ന ആലിമ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് ഇജിത്തി അതിന് അർഹതയുള്ള വിലമാക്കളാണ് അതാണ് മധുഹബിന്റെ നാലു ഇമാമിങ്ങൾ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഇമാം ബുഹാരി പോലും ഇജിത്തി അത് അവകാശപ്പെട്ടില്ല ഹുസൈൻ മടവൂർ പറയണേ ഞങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തും വലത്തെ ഭാഗത്തും വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റിയ കനലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഒരു ഏഴകലത്ത് പോലും ഇന്നത്തെ ഒരാളെയും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം ആരും ഇജിത്തി അത് അവകാശപ്പെടാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭിന്നത മധുഹബിന്റെ വൈവിധ്യമല്ല മതത്തിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷികളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അത്രേ നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഏതാണ് ആ ഒരു വിഭാഗം ആ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് ബാക്കി എഴുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗവും തുറകത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ വിഭാഗം എന്ന് അതെ നബി സല്ലാസ്ല്ലം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്നാ പോരേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബത്ത് കുത്തുപയോധിയ പോലെ ജുമാ നടത്തിയത് പോലെ തറാവി ഉണുക്കരിച്ചതുപോലെ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് മഴ്സ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് കുത്തുപയോധിയപ്പൊ വടി പിടിച്ചതുപോലെ രണ്ട് ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കിയത് പോലെ നിർവഹിച്ചവർ ഇനി ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം സ്വർഗത്ത് പോണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിഭാഗമാണ് ആ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളിലും ഒരു നിലപാടെടുത്തു ആ നിലപാട് എന്താണ് തെറുക്കുൽ മുവാലാത്താണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളിലുമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സമസ്ത അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളിലുമയെടുത്ത അസന്നിക്തമായ നിലപാട് അത് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വകയല്ല ആരൊക്കെയാണ് ആ നിലപാടിൽ ഒപ്പിവെച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമ സുഹൃത്തുക്കളെ താനായിക്കുളം മദ്രൈമ മുസ്ലിയാർ സദക്കത്തുള്ള മുസ്ലിയാർ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഇ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അടക്കം എട്ടോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണ് അവർ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് വഹാബികളുമായി മുബുദ്ധതികളുമായി മതപരമായ ബന്ധം പാടില്ല എന്തിനാണ് ഈ തെർക്കു മുവാലാത്ത് അവർ ആ വിധുകത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിധുകത്തിലെത്തിപ്പോയ ആ ആളുകളും കൂടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഗുണകാംശ കൊണ്ടാണ് അവരെ മതപരമായി ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്ന് സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് അത് സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞതല്ല ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തൊട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിലയിരുത്തിയതാണ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമാം അഷരി റഹിമുല്ല മരണാസന്നമായ സമയത്ത് പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് മുബുദ്ധതീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണം മൊഴുത്തസിലുകളെ നശിപ്പിച്ച് ലയനത്തിലാക്കണമെന്ന് ഇമാം അഷരി റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈ ദ്വാരക്കാൻ എന്തിന് ആ വിധത്തുകാരിൽ നിന്ന് സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ അവർ സ്വർഗത്തിലെത്തുള്ളൂ ആ നിലപാട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വഹാബികളെ മതപരമായി ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന്
ബാക്കി എഴുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗവും തുറകത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ വിഭാഗമെന്ന് അതെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുജാഹിദിനോട് ഖണ്ണനം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വഹാബികളെ മതപരമായി ബഹിഷ്കരിക്കണം അവനുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകി ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള വിധത്തിന്റെ മാരക അവസ്ഥ സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ലഘുവായി കാണും അപ്പോൾ അവരും അതിൽ പെട്ടുപോകും അപ്പോൾ ആ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവരും നരകത്ത് പോകും അതില്ലാതെ അവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാ ആലിമീങ്ങൾ ഈ നിലപാടെടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനി മറ്റൊരു നേതാവ് പറയാം എന്താ മൂപ്പര് പറയുന്നത് എന്തിനായി സംഘടനകൾ അകലുന്നത് എല്ലാരും ഖുർആാനല്ലേ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എല്ലാരും സുന്നത്തല്ലേ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് വഹാബികൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് ഭൗതിക സംഘടനകളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മതസംഘടനകൾക്ക് അടുക്കാനും അകലാനും മതപരമായ നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ച് സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ കുറവാൻ തിരുനബിയുടെ ചര്യ ഒരേ കിബില മരിച്ചാലും ആ കിബിലക്ക് അഭിമുഖമായി നമ്മുടെ മുഖം കിടത്തുന്നു അതെ ചേകന്നൂരും അങ്ങനെയാണ് കാതിയാനികളും അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ട കൂട്ടുമായിരുന്നു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വലിയൊന്നും ഞമ്മളെ ഖുറാനിൽ കൂട്ടൂല ചേകന്നൂരും കാതിയാനികളൊക്കെ ഈ ഖുറാനൊന്നും സുന്നത്തൊന്നും പുറത്തായത് കൊണ്ടാണ് വഹാബികളെയും മൗദൂദികളെയും മാതിരി വോട്ട് ബാങ്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മത സംഘടനകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതിയോ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ശൈഥില്യം കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള എസ് ടി പി ഐയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഐ എൻ എല്ലിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വെൽഫെയറിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പൊതു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഐക്യപ്പെടുത്തി കൂടാ അത് വോട്ട് നഷ്ടം വരും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർത്ത് ഈ സമുദായ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ഐക്യം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദായത്തിന് അകൽച്ച എന്തിനാണ് എന്തിനാങ്ങൾ ഈ സമുദായ പാർട്ടികൾ അകലുന്നത് അകൽച്ച എന്തിനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനല്ല സംഘടനാ സങ്കുചത്തിന്റെ പേരിലല്ല പറയുന്നത് ഇനിയും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിലപാട് പറയാൻ നേതാക്കൾക്ക് കഴിയണം സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്ന് നിലപാട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ എല്ലാരും വൈകാരികമായി ഇടപെടുമ്പോ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ധീരമായി സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്നു എന്നതുപോലെ നേതാക്കള് ഹക്കു പറയണം അതിലുള്ള നഷ്ടം സഹിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത് അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നേതാവ് വന്നത് നേതാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണോ മുഹമ്മദിനെ ആരാധിച്ചത് അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചത് അവനോട് ഞാൻ പറയുന്നു അവന് മരണമില്ല ഈ വൈകാരികത നോക്കി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് കണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നില്ല ആ നേതാവ് അബു ഖർസുദ്ദി കലിയാവൻ നേതാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൈകാരികത നോക്കാതെ സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ച അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവനോ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് എന്നാൽ ആ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിനെ മാതൃകയാക്കുന്ന ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം പൊതുപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ആ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു മറ്റൊരു ധീരതയുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അമ്പരന്ന് പോയ ഒരു ധീരതയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്താകുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് സമാനമായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശത്രുക്കളായിതും എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് കള്ള പ്രവാചകന്മാർ അതാ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് കപട വിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് തുരങ്കം വെക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായ ശത്രുക്കൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ആയുധമെടുക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ സയ്യിദുനാസ് അൻഹോ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോ ഏറ്റവും അപകടം 
ഭാഗമായി കണ്ടതെന്താണ് എന്നറിയുമോ കപട വിശ്വാസികളെ അല്ല പുറത്ത് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന ഭൗതിക ശത്രുക്കളെ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ അല്ല ചില ഞാഞ്ഞൂലുകൾ കടന്നു വന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ ഒരു ശാഖാപരമായ തർക്കവുമായിട്ടാണ് വന്നത് ഉപയോഗിച്ചത് ഖുർആാന ദുർവിയോഗം ചെയ്തതായത്ത ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് മതത്തെയാ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സക്കാത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ ഖുർആാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നബിയെ അവരിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് വാങ്ങണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള കൽപ്പനയാ ഹബീബ് വഫാത്തായി പോയി ഇനി ആയത്തനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സക്കാത്ത് തരൂല തെളിവ് ആയത്താണ് നിഷേധിച്ചതൊരു കർമ്മകാര്യത്തെയാണ് ശാഖാപരമായ വിഷയത്തെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ വലിയ ഡേഞ്ചർ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിയ ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന അവിശ്വാസികളായ ശത്രുക്കളാണ് പക്ഷേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുന്നിടത്ത് കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള ധീരത കാണിക്കുകയാണ് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തൊട്ടകം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂടെ കയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ കയറ് സിദ്ദീഖിന്റെ കാലത്ത് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായത്ത് വളച്ചൊടിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കക്ഷികളോടാണ് കേട്ടോ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാന് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖെ ഓല് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഓല് ചെയ്തത് ചെറിയൊരു വിഷയല്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം കലഹിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാ അപ്പുറത്ത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിയ ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ട് രാജ്യം തകർക്കാൻ അവരോടല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുബിനോട് സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് അന്ത ജബ്ബാറും ഫിൽ ജാഹിലിയ വഖബ്ബാറും ഫിൽ ഇസ്ലാം ഉമറെ ഇസ്ലാമിൽ വന്നപ്പോ വീരുവായി പോകാണോ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സമുദായത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിഷവിത്തുകളാണ് വീടിന്റെ അകത്ത് മൂർഖൻ പാമ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരോടല്ല അവർ പരസ്യമായ ശത്രുക്കളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങളോടല്ല അവരും നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളാണ് അകത്തളങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപടന്മാരോടാണ് ആദ്യത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖ്ലാഹുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് വലവഹിതി അത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഇത് പറയാൻ ഇത്തരം നേതാക്കൾ തയ്യാറാകണം പാണക്കാട് തങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറയുമ്പോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറയുമ്പോ കുനൂത്തിനെക്കാളും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയെക്കാളും അപകടം കള്ളുകുടിയാണ് വ്യവിചാരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ല വ്യവിചാരവും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയുമല്ല വ്യവിചാരവും കള്ളുകുടിയുമല്ല പ്രശ്നം കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും കുനൂത്തുമാണെന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടേതല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫുറാക്കൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇമാമുകളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല അത് ഇസ്ലാമികമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കടന്നു എന്ന സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഈ ശിർക്കാരോപണം നിർത്തണമെന്ന് പറയാൻ ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണെന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല പലർക്കും പ്രശ്നം മുജാഹിദുകൾ ചില തീവ്ര ആശയം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണത് ആ ചിലരെ വേജാറ് മുജാഹിദുകളുടെ കയ്യിൽ തീവ്രവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തീവ്രവാദത്തെ നമ്മൾ മറച്ചു പിടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്ക കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ചോനും കള്ളനാവൂലേ ഒരു നേതാവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ഭീകരവാദികളാക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ തന്നെ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചെടുക്കാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് തന്നെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ദൂഷ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്ത് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം പറയണം കലഹിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല മാനവരാശിയുടെ വിമോചന പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾ ലോകതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എവിടെ എവിടെ തീവ്രവാദമുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ട് എന്ന തോതിൽ ലോകത്തിന് അജണ്ട വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അജണ്ടയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മറികടക്കണ്ട് എവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ടോ അവിടെ തീവ്രവാദമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു
ആ സത്യത്തെ നമ്മൾ മറച്ചു പിടിക്കല്ല വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലുള്ളതുപോലെ ലോകത്തെല്ലാ മതങ്ങളിലും തീവ്രവാദമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ബുദ്ധമതൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ബുദ്ധ മതം അവരാണ് മനുഷ്യ മക്കളെ ടയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ക്രൂരമായി കരിച്ചു കൊല്ലുന്നത് ഏത് മതത്തിലാ തീവ്രവാദമില്ലാത്തത് സിഖ് മതത്തിൽ തീവ്രവാദികളില്ലേ എൽ ടി ടികൾ ഇവിടെ തീവ്രവാദികളുമായി വന്നിട്ടില്ലേ ലോകത്ത് പല നാടുകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പല മതങ്ങളിലുമുണ്ട് സമാനമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലും തീവ്രവാദികളുണ്ട് തീവ്രവാദികൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാ ഞങ്ങളെ നയം ഇതാണ് എന്നാ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ നിലപാടാണ് ഇവിടെ വഹാബികളുടെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിലമാക്കൽ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വഹാബി തീവ്രവാദത്തെ വെളിച്ച വെളിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ശക്തികളുടെ ലബോറട്ടറികളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം എങ്ങനെ വികൃതമാക്കാമെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം തീവ്രവാദി അല്ലെന്ന് ലോകത്തോട് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അതെ അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇവിടുത്തെ സുന്നി സമൂഹം ഇതുവരെ ഐ എസ് പോയില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മഹുൽ സുന്നയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ ഒരു മുസ്ലിമും തീവ്രവാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരൂല എന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ആ ഇസ്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുമ്പോ അതുപോലെ തീവ്രവാദ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പിടിച്ച് ഫാസിസ്റ്റുകൾ മുസ്ലിം മുഖത്തിനെ മൊത്തം കള്ളന് കഞ്ഞി വെക്കുന്നവരായി ചിത്രീകരിക്കൂലേ അതല്ലേ അപകടം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമായി ചൂണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഭീകരവാദം ഭീകരവാദമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇപ്പോ തീവ്രവാദികളായി മുസ്ലിങ്ങളെ മുദ്രകുത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന തീവ്രവാദമല്ല ഇന്ന സംഘടന തീവ്രവാദമാണെന്ന് പറയാൻ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ കടുത്തുപോയത് എങ്ങനെയാണ് ആ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ വഹാബികളുടെ മനസ്സ് കടുത്തു പോയപ്പോൾ ആ മനസ്സിന്റെ കടുപ്പം ഈ രാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതല്ല ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ ഞാൻ തെളിവ് കാണിച്ചു തന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കലാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാട് ആ നിലപാട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് മുജാഹിദുകൾ സെൽസബീലിന്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ പറയുന്നത് കാന്തപുരം എ പി വക്ര മുസ്ലിയാർ ഇ കെ ഉസ്താദ് കെ വി കൂറ്റനാട് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ പിന്തുടരുന്നവരും കാഫിറാണ് ഇതല്ലേ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വഹാബികളുടെ ഈ ആശയം തെറ്റാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഐ എസിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം കടുത്തു പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് വഹാബികളെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പിൻവലിച്ച് മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയുടെ ചേറ് കൂടെ വരണം എന്ന് പറയാനല്ലേ ഈ നേതാക്കൾ സന്നദ്ധമാകേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഈ ലോകത്ത് മഹുബറയിൽ പോകുന്ന നേർച്ച നടത്തുന്ന വഴിപാട് നടത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളൊരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ ഈ അടുത്താണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ പിടികൂടി വിചാരണ ചെയ്ത് അയാൾ മുർത്തദ്ദായി പോയി എന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കുമിഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കഴുത്തറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കുമിഞ്ഞു നിർത്തി കഴു കഴുത്തിൽ കടാര വെച്ച് ഈ രാ ഈ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം എന്താണ് ഈ സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം മക്ബറയിൽ പോയതാ നേർച്ച നടത്തിയതാ വഴിപാട് നടത്തിയതാ ഇനി പറയട്ടെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ വേറെയാണ് വഹാബികൾ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഹാബികളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം കാണിച്ചു തരികയാണ് അൽമനാർ മുജാഹിദുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നേർച്ച എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് മക്ബറയിൽ പോകൽ പിഴച്ച വിശ്വാസമാണ് ജാരത്തിങ്ങ പോകൽ പിഴച്ച വിശ
അതിനെന്താണോ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഓതുന്ന ആയത്ത് അത് മക്കാ മുഷ്രിക്കുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആയത്താൻ അതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുജാഹിദുകൾ ഓതിയത് അതിന്റെ പേരിലാ മുജാഹിദുകൾ കാഫിറാക്കിയത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മുജാഹിദുകൾ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇത് ഐ എസിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ കാരണമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആകർഷിച്ച് അവിടെ എത്തിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും മുജാഹിദുകളായത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ വഹാബികളുടെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ തെരുവിൽ ചർച്ചക്ക് വരുമ്പോ അത് വെളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാമുദായ ഐക്യം പറയുന്ന നേതാക്കളോട് വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന നിലക്ക് വഹാബികൾ ഇവിടെ ചാറും പൊളിക്കുകയാണ് എടവണ്ണയിൽ പൊളിച്ചു കുറ്റ്യാടിയിൽ പൊളിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പൊളിച്ചു പണ്ട് കാലത്ത് അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വഴിക്കടവിലെ നാട് കാണിച്ചൊരം പൊളിച്ചു ആ ചാറും പൊളിച്ചിട്ട് എന്ത് ഈ രാജ്യത്തെ സാമുദായിക നേതാക്കൾ തെറ്റായി എന്ന് പറയാഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വഴിക്കടവിൽ വീണ്ടും മക്ബറ പൊളിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആ മക്ബറ പൊളിച്ചത് സിറിയൻ കാടത്തത്തിന്റെ അതേ ആവർത്തനമല്ലേ ആ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ഐ എസ് ഇറാഖിൽ തകർത്തതാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ തകർത്തത് വഴിക്കടവില് ആ വഴിക്കടവിൽ ആ മക്ബറ പൊളിച്ചെറിയുമ്പോ അർദ്ധരാത്രി മക്ബറ പൊളിച്ച പ്രതികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക നേതാക്കളും ഒക്കെ സമരം ചെയ്യുമ്പോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സാമുദായിക നേതാക്കൾ എം എം അക്ബറിനെതിരെ അന്വേഷണം വന്നപ്പോ ഷംസുദ്ദീൻ ബാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കവലകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ധർണയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിട്ടവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്ത് ഷാക്കിർ നായിക്കിന് അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഷാക്കിർ നായിക്കിന്റെ കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോ ഈ കവലകളിൽ മുഴുവനും സുന്നികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് ഷാക്കിർ നായിക്കിന് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിപ്പിച്ചവർ എന്ത് ഈ മക്ബർ വഹാബി തീവ്രവാദികൾ പൊളിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പോലും ഇറക്കാഞ്ഞത് എന്ത് അനുയായികളെ കൂട്ടി ഒരു റാലി നടത്താഞ്ഞത് വഹാബീസത്തെ സാമുദായിക മേൽക്കോയ്മ വെച്ച് വെളിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണയെങ്കിൽ അതിന് ഇനിയും ഈ ഉമ്മത്ത് ബഹുമാനിക്കുന്ന സാമുദായിക നേതാക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാമെന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സമുദായം വളരുകയും പ്രബുദ്ധമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അത്തരം ആളുകളോട് വിനയത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണിത് തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന ഇന്ന കൂട്ടരുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും താന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയരണം തീവ്രവാദികളെ തീവ്രവാദികളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് തീവ്രവാദമാണ് ഇസ്ലാമല്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള പ്രബുദ്ധതയും സാമൂഹികമായ സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വവും മാനസികമായ വളർച്ചയും നമ്മൾ നേടണം എന്നാലേ ഇസ്ലാം മൊത്തത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭീകരവാദത്തെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്ത് കൂട്ടുനിന്നാൽ കള്ളനെ കഞ്ഞിവച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കാലം വരും അതിലൊരിക്കലും ഈ ഉമ്മത്ത് അപകടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുവഴി കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയും ബഹുസ്വരതയും തകർക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാൽ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ മുജാഹിദ് മൂലവി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാട് എന്താണ് താനും തന്റെ അനുയായികളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ മുഷിരിക്കാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ഇതാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാട് ആ നിലപാട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്കില്ലേ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ നിലപാട് സ്വന്തമായൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം മുജാഹിദ് മൂലം പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ദൗത്യം എന്താണോ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് സിറിയയിലുള്ള ദൗത്യം അതേ ദൗത്യം ഇതൊക്കെ മുജാഹിദ് മൂലം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇപ്പൊ ജിന്ന് മുജാഹിദിലാണ് ജിന്നിൽ വന്ന ശേഷമല്ല ഇന്നലെ സമ്മേളനം നടത്തിയ മുജാഹിദിന്റെ ഔദ്യോഗിക വേദികളിൽ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ കേൾപ്പിച്ച ഷിർക്കാരോപണം കുഫ്രാരോപണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് മൗലവി എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൗത്യത്തിനെതിരുള്ള ചിലരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടോളി എന്നിട്ട് മുമ്പ് ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇതാണ് ഐ എസ
റമലാൻ ബൂത്തി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന വേദികളിൽ മുഴുവനും റമലാൻ ബൂത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിൽ ലോകത്തിന്റെ അപകടം വാബീസമാണ് അസഹിഷ്ണുതയുടെ പേരിൽ ആദർശപരമായി റമലാൻ ബൂത്തിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ആ പണ്ഡിതനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ മുന്നൂറോളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഫോടനം നടന്നത് ആ സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ പറയാണ് റബീഉല്ലവലിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മതഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈജിപ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത് എന്തായിരുന്നു കാരണം റബീഉല്ലവലിനോടുള്ള അറപ്പ് നബിദിനത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലിത് പറയുന്നതിനോടും മതക് പറയുന്നതിനോടുമുള്ള അറപ്പ് അതായിരുന്നു ആ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അതേപോലെ അറപ്പും വെറുപ്പും റബി ഉല്ലവലിനോടും നബിദിനത്തോടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷി ഏതാണ് മഹാബികളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സത്യമല്ലേ അത് ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയിൽ റബി ഉല്ലവല് പന്ത്രണ്ട് വന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ രാമനും ജോസഫും ഒക്കെ സന്തോഷത്തില്ല അന്ന് ഓഫീസ് അവധിയാണ് അധിക ആളുകളും കവലകളിൽ മുട്ടായും പായസം തന്നെ നമ്മ കാത്തിരിക്കാൻ നബീന റാലി സന്തോഷത്തോടെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അന്ന് ഈ അറപ്പും വെറുപ്പും അസഹിഷ്ണുതയും കിട്ടാവുന്ന നോട്ടീസിലൂടെ പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷിത്തമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ എന്താണ് സിറിയയിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മക്കുബറകൾ തകർക്കുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങൾ അവർ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മക്കുബറ തകർക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ മക്കുബറ തകർക്കുന്നത് ഓർമ്മകളെ കൊല്ലാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഓർമ്മകളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ മക്കുബറകളെ കൊല്ലുന്നു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മക്കുബറകളെ നിഷ്കാശനം ചെയ്യാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളെ കൈ എസ് എനോട് യോജിപ്പാണോ വിയോജിപ്പാണോ പറയൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാല് പ്രവർത്തകർ സിറിയയിലേക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ ചണ്ടിങ് പോലെടുത്ത് നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാന്ന് പറയാൻ നടക്കണോലല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ സംഘത്വ ബോധമുള്ളവരല്ല ഈ സമൂഹത്തെ ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പലായനം ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കുറ്റകൃത്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെറ്റല്ല മറിച്ച് ഇതിനൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ പിൻബലമുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു കണ്ടോ ഒരു പ്രവർത്തകൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഫലുൽ ഹുമരി എന്ന് പറയണ മുജാഹിദ് മൂലം പറയണ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താൽ നാലാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഐ എസ് ലേക്ക് പോയത് നാല് മുജാഹിദുകളായെന്ന കാരണമല്ല നിങ്ങളിൽ ആശയപരമായ തീവ്രവാദമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തിപ്പിരിക്കുന്ന നയം നിലപാടും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് അതേ പടി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കാര്യപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ മുജാഹിദുകൾ തീവ്രവാദികളാണ് ഏതാണ് അതുമ്പ തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന വാക്കാണ് അല്ല ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയിമ തന്നെ കൂടിയത് ഇവിടെ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും കുനൂത്തൊന്നും തോന പറയില്ല ഇവിടെ വിഷയം അതാണ് നിങ്ങൾ ചേരി ബാക്കി ഞാനും തരും നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന വാക്കാണത് എന്താ മുജാഹിദുകൾ തീവ്രവാദികളാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ആളുകളാണ് താലിബാന്റെ ആളുകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് അടുത്തറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം നിങ്ങളെ അടുത്തറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ട് നിങ്ങള് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നും ക്യാമ്പയിനുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ബാപ്പ പത്തായത്തിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് എന്താ പറയാ നിങ്ങള് പോലീസുകാരൻ ബാപ്പ എന്തോ കേസ് കള്ളത്തരം കാട്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞു ബാപ്പ പത്തായത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചക്കാണ് എല്ലാ അടുക്കളയും തപ്പിയിട്ട് ബാപ്പാനെ കാണാതെ നിരാശരായി പോലീസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മകനൊരു ബേജാറ് അഥവാ പത്തായറ്റ പോലീസ് തപ്പുവോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പത്തായം തപ്പാതെ പോണ പോലീസുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാറേ പത്തായത്തിലും കൂടിയില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോന പഠിക
ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൈച്ചിലാവൂലാന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നൊരു വെളുകാട്ടി ഓട്ടക്കാര മുന്നത്തെ സ്വപ്പുന്ന ഇപ്പം തന്ത്രപരമായി ഓട്ടക്കാരെ ബേക്കൺ മാറി എന്നിട്ട് ഇപ്പം ബേക്കുന്ന ടോർച്ച് മുന്നുക്കൺ നീട്ടിയടിച്ചു വേറൊരുത്തന്റെ പെരടി കഥ പോണ് കള്ളന്ന് അറക്കി ഇതാണ് ഐ എസ് അല്ല ഐ എസ് തീവ്രവാദികളാന്ന് ഞങ് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയണം ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഏത് നിലപാടിനോടാ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്നിട്ടും മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ ആരോപണം നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്ങൾക്ക് കുമ്പളങ്ങ തട്ടു കക്ക കുമ്പളങ്ങ കട്ടോന്റെ തോൾ കൊക്കിയ മാതിരി ഒരു ചങ്ക എന്തിനാങ്ങൾ തോള് തട്ടാൻ നിക്കണ് എന്തിനാണ് ആക്ഷേപം എന്തിനാ ആക്ഷേപം നിങ്ങൾ എടുത്ത ആ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ചില ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു അതെ ആ ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെ പണ്ട് പോയിരുന്നത് ഞാൻ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിലായിരുന്നു അതെ എന്തിനാണ് മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിക്ക് അവര് പോയത് ഇപ്പോ ഐ എസിലേക്ക് പോയത് മുഴുവനും മുജാഹിദുകളാന്നുള്ള വാർത്ത വന്നപ്പോ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കി കിണുന്ന് ടി പി എൽ ഒക്കെ പോയി മതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഘടനാ വിരുദ്ധവും തീവ്രവാദവും വേറെയാണ് അത് ഈ മുജാഹിദ് നിങ്ങളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാ മുജാഹിദുകളും കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഐ എസ് ക്ക് പോയ ആൾക്കാർ മുജാഹിദ് ആയത് അത് ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരൊന്നും ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മുഴുവനവും കുണ്ടാൻ വേണ്ടിയാകാണ് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ വിചിന്തനത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി സംഗതി ശരിയാണ് ഐ എസിലേക്ക് പോയ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കൽ നിക്കരിച്ചാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ മൗലവിമാരെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ ഒരു മെമ്പറും നല്ല ഇനി എന്നാ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് നിങ്ങളെ പള്ളികളിൽ അവർ നിസ്കരിക്കാൻ വരാനുള്ള കാരണം അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോളൂ അവർ വിധത്തുകളില്ലാത്ത പള്ളികൾ എന്ന നിലയിൽ മുജാഹിദ് പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ മുജാഹിദ് പള്ളികൾ എന്താണോ വിധത്തായി കാണുന്നത് അത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് വിധത്താണ് മുജാഹിദ് പള്ളികൾ എന്താണോ സുന്നത്തായി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് സുന്നത്താണ് ഇത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അവർ വന്നൊക്കും എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ഇസ്ലാമായി എന്താണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇസ്ലാം ഈ ആശയപ്പൊരുത്തമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങളെ ഭാഷ ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഏതാനും നാല് പ്രവർത്തകർ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കട്ടിയാൽ അതൊരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊരാശയ പ്രചോദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യും അതാ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പും അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആശയപരമായി നിങ്ങൾ പരസ്പരം പൊരുത്തമുണ്ട് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ അനുകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നാളിതുവരെ കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ആചാര്യനായി പൊതിട്ടിക്കുന്നു ഇന്നും ഞങ്ങൾ അത് പിന്തുടരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ വിഷയം പഠിക്കും ആ പഠിക്കും വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആ വ്യക്തിയിലല്ലേ നമ്മൾ ചുമത്തേണ്ടത് അതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഓന്റെ കുഴപ്പമാണ് പത്ത് വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചൊരു കുറ്റം ചെയ്താൽ അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കുറ്റകൃത്യമാണ് അതിനാശയപരമായ ഒരു പിൻബലം വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ചേർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം ആശയപ്പൊരുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രദേശത്ത് നാലാളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നാല് മുസ്ലിങ്ങള് ഈ നാലും സമസ്തയുടെ മദ്രസ പഠിച്ചവരാണ് അതെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് സമസ്തയുടെ മദ്രസയിൽ തൂങ്ങിക്കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്തള്ളവും പറയോ പറയണം അന്തള്ളവും പറയണം സമസ്തന്റെ മദ്രസ പഠിച്ച നാല് കുട്ടികള് തൂങ്ങി ചത്തുക്കണെങ്കിൽ അത് സമസ്ത അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എപ്പോ സമസ്തന്റെ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല വരിയുണ്ടെങ്കിൽ സമസ്തന്റെ ആലിമീകൾ അങ്ങനെ വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുക്കണ് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങുമ്പോൾ തൂങ്ങി ചത്തോണ്ടിട്ടോ കുട്ടികളെ എന്ന് ഞങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ കുട്ടികളെ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സമസ്തക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മഹ്ബറി പോണോലെ കൊല്ലണം ഐ എസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അൽമനാർ നിങ്ങൾ മുഖപത്രത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന
തടിയന്റെ അവിടെ നസീർ പഠിച്ചത് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ സമസ്തന്റെ മദ്രസയിലാ അതെ ആ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ പക്ഷേ ആ തടിയന്റെ അവിടെ നസീറിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മലയാള ഖുറാൻ പരിഭാഷയാണ് അവിടെയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ അഹുലുസുന്നയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഐ എസ് എത്തൂല തീവ്രവാദിയാകൂല ഞങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് തടിയന്റെ അവിടെ നസീറിനെ സമസ്തക്കാര് തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയോ പറയണം ഞങ്ങളെ ബുക്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയില്ല പറയാൻ തെളിവില്ലാത്തോണ്ട് പറയണില്ല പറയില്ല ഞങ്ങൾ സഖാഫിയാളല്ല അതെ ഞങ്ങൾ സഖാഫിയാളാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല അപ്പൊ പറയാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ വഹാബികളാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു വിഭാഗത്തെ എതിർക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും ആരോപിക്കാനും വേണ്ടി ഇത്തരം കുതന്ത്രങ്ങളും വാദങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഫാസിസമെന്ന ആകാശം തലയിലേക്ക് ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോ മുജാഹിദിന്റെ തലയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന സഖാഫിമാരുടെ തലപ്പാവിന് മുകൾ കൂടി വീടും എന്ന ഭാവി സത്യം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിളി അങ്ങനെ ഫാസിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചാൻ തുടങ്ങി ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചെന്ന പാലക്കാട് സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരമസുഖത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയ അങ്ങാടി കയറിയിട്ട് ഇവർ ഐ എസ് ആന്ന് പറയാ അല്ലെ ഇവർ താലിബാന്റെ ആളുകളാന്ന് പറയാ ഇതൊന്നൊരു സത്യസന്ധത അല്ല ആ ഉണ്ട് സത്യസന്ധത ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കരാന്ന് തോന്നിയത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മൊത്തം ആക്രമിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാസിസ്റ്റുകളാണോ സുന്യാളാണോ വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇവരെങ്ങനെയാ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിനി തരങ്ങൾ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയണേ കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാരും ആർ എസ് എസ് ആരും ഒന്നും അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കള് സുന്നികളാണ് മൂർക്കം പാമ്പ് കടിക്കലല്ല ഡേഞ്ചർ സുന്നി മൂലിയാര വേലേക്കലാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വലിയ ഫാസിസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണേ വീട്ടില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങള് കോക്കിൽ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവിനെ വീട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാരൊന്നും അതെ ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസിസ്റ്റ് അല്ല ഞങ്ങളെ തലി കെട്ടുമ്പോ മാത്രല്ല നിങ്ങളെ തലി കെട്ടുമ്പോ അത് കാഷ്ടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആര്യങ്ങള് ബേജാറാക്കണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളാ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ബജറും ശിവസേനയൊന്നും അല്ലട്ടോ ആർ എസ് എസ് ആരും കുത്തിയാലേ പണ്ടത്തെ കത്തി കയറിയല്ലോ കത്തി കയറിയതിന്റെ പേരിൽ നരകത്ത് പോകില്ല കത്തി കയറിയ സ്വർഗം കൊട്ടു തൗഹീദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസിരിയാര പ്രസംഗം കേട്ട അതിനെ സജീവിച്ച ഒരു കാലത്ത് അപ്പൊ ആരെയാ കൂടുതൽ പേടിക്കണ്ട് ആരെ ഷെറായിട്ട് വിളിച്ചു ദേരോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാര് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂർക്കംബാബിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മൂർക്കംബാബിന്റെ കടിയേക്കലാ നല്ലത് അതെ ലോജി ആദിന്റെ പേരിൽ കരിച്ചു വന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ആ കാട്ടാളത്വം ചെയ്ത ആർ എസ് എസ് ആറിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ല ഇവിടെ തെറ്റ് പത്തും സുന്നിയാളും കൂടി ഒരു മൗലൂതോതല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണം ഇത് ഞങ്ങളെ രാജ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ അക്രോശമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് അപകടം പിന്നെയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കണം പണ്ഡിതന്റെ വേദാൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് സാമുദായിക ഐക്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ യോജിപ്പിന്റെ മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന സാമുദായിക മേലാളന്മാർ എന്നെങ്കിലും ഇത്തരം മുജാഹിദുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് പറയരുത് ഇതൊക്കെ ഐക്യത്തിന് വികാത എന്ന് പറയാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ടൈഗർ സുന്നി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ആരാണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ ടൈഗർ സുന്നി ഉണ്ടായിരുന്നാലോ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരി ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈഗർ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ടൈഗർ സുന്നി നയം ഇന്നതും ഇന്നതുമാണ് അതേ നയങ്ങൾ സുന്നി വോയിസിലുണ്ട് അതേ നയങ്ങൾ റിസാലിലുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ടൈഗർ സുന്നി എവിടെ പോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളെക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വിവരമുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരി ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ അതിന്റെ നയം എന്താ ഞങ്ങളെ നയം പറഞ്ഞു തരി ജമ്മിയ എവിടെ അറിയില്ല നിങ്ങളെക്കല്ലാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ വിവരമുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ബാക്കിയും പറഞ്ഞോളി എത്ര എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ എത്ര എത്ര അന്വേഷണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്
നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇന്ന് ഫാഷിസത്തിന്റെ അപകടം പറയുന്നവർ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭീകരത പറയുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ തീവ്രവാദിയായി മുദ്ര കുത്തിയതിന്റെ കാരണം മനസ്സ് കടുത്തുപോയതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സാമുദായിക നേതാക്കൾ പണ്ട് വഹാബികൾ ചെയ്ത ക്രൂരത കണ്ടിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കറുത്ത പോസ്റ്റർ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റർ പാതിരാവിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് ചേകന്നൂരിനെ കൊന്നത് എന്ന് തെളിവില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് ആയിരങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന അന്നം നുകരുന്ന മർക്കസിലെ എത്തീങ്ങാന പൂട്ടിയിട്ട് എത്തീം കുട്ടികളെ തെരുവിലിറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്ത് കറുത്ത പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവർ എടപ്പാളിൽ ധർണ നടത്തിയവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കല ഇങ്ങനെയുള്ള കുൽഷിതമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നിയമപാലകരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾ പിളർന്നപ്പോ പഴയതൊന്നും പാത്തക്കാത്ത ആൾക്കാര മുജാഹിദുകള് ആ കറുത്ത പോസ്റ്റർ അവർ പാത്തച്ചിട്ടുണ്ട് കറാമത്താന്ന് കൂട്ടിക്കോളി എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയാണ് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചത് എന്തായാലും ഉള്ളത് എ പി സ്റ്റൈൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓരോറ്റ സാമുദായിക നേതാവ് പറഞ്ഞില്ല അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നും പറഞ്ഞില്ല സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ വഹാബികൾ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് അമ്മിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും സമ്മതപ്രകാരമായിരുന്നു രാജ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു രണ്ടു മണിക്ക് ഒട്ടിക്ക അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത നോട്ടീസ് ആണ് ഒട്ടിച്ചത് ആരാണ് അറിയരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവലെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടായിട്ടാണ് ഈ പറയണേച്ചെങ്കിൽ ഈ അന്തിക്ക് ഉറക്കൊഴിച്ച് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചാ നിക്കണ ഉള്ള തെളിവേറ്റ് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാ പോരെ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ നടത്തിയ കുതന്ത്രങ്ങൾ ആ കുതന്ത്രമായിരുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു നിമിഷം തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് പക്ഷേ കാന്തപുരം ഉസ്താദിലെ കന്വേഷണം വന്നപ്പോ അഭിവന്യരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എം എം അക്ബറിനെ പോലെ തോള് തട്ടി ഖത്തറിലെ കൊളിച്ചോടിയില്ല ഷാക്കിർ നായിക്കിനെ പോലെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് രാജ്യം വിട്ടുപോയില്ല തന്റെ ഇടത്തത്തോടെ തന്റെ നിർമ്മലമായ ഹൃത്തടത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും വെള്ളവസ്ത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാനവീക നന്മകളും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മുന്നിൽ നിയമപാലകരുടെ മുന്നിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകം മുറ്റേ ഉയർന്നു ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എങ്ങനെ അന്തിക്കൊട്ടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇവലന്നെ നേരത്തെ പിടി പോണം ആരെങ്കിലും ഈ നോട്ടീസ് കാണാതെ പോയാലോ അപ്പൊ ഇവലന്നെ അവിടെ ചർച്ചക്ക് ആരാണ് അത് ഒട്ടിച്ചത് ആ അത് ഒട്ടിച്ചത് ഈക്കക്കാരെ ഇക്കാരോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഒരു വടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എ പി ഉസ്താദ് ജയിലിലാകും ജയിലിലാക്കിയത് ഈക്കക്കാരാന്ന് കരുതി എ പി സുന്നികളും ഈക്ക സുന്നിയിലും അങ്ങാടികൾ തല്ലും ആ ചോരയിൽ നിന്ന് വഹാബീസം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊരുക്കും അതിനായിരുന്നു ഈ കുതന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ചീതിട്ട് ഇനി അയാൾ പറയണം തരും നമ്മളൊരു നിരപരാധിയായ പണ്ഡിതനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചതൊക്കെ നേർച്ചയാക്കി കുത്തുബിയത്തു റാത്തി ഒക്കെ ചെല്ലി അരീക്കോടടുത്ത് നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ എന്ത് ചെയ്തു രാത്രി കൂടിയിട്ട് ആയിരം വട്ടം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ ആ ഒട്ടിച്ചുണോനെ ഒന്ന് കുടിച്ചേരണം ഇതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞേരണം കുത്തുബിയത്തൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ വർഗത്തിന്റെ ചോറും തിന്നുങ്ങാണ്ട് വരുമ്പോൾ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചോണം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പുടിച്ചു വെച്ചേ അപ്പച്ചെറിങ്ങനൊന്ന് തോണ്ടി ബാക്കി പോലീസിന്റെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞമ്മളത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കറാമത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് തമ്മ് തെറ്റിയപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയാ ഈ നോട്ടീസ് ഏറ്റ് നടന്നിട്ട് എത്ര അടി കിട്ടി ഇല്ലേ വാരിക്കോട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എ പിക്കാർ തച്ചു ഐലൻ പോലീസുകാരും തച്ചു അതെ കാന്ത 
തിരുവനന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പ്രതിയാക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ നടത്തിയ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ തന്നെ വീഴുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകളെ ആരോഗ്യകമായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ അടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊരു ടൈഗർ സുന്നി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ജമ്മിയത്തുൽ ഇസാനിയ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതക സംഘത്തെ ഈ പ്രസ്ഥാനം തീറ്റിപ്പോറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എട്ടോളം വന്തപുരം ഉസ്താദ് മാത്രല്ല ഇതിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ മൊരടായ വെളിയും കൊട്ടുമുറ മൂലവി ചേകന്നൂർ കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരോപിതനായിട്ടുണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഈ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗാൻ എന്നാൽ വെളിയും കൊട്ടമ്പറ മൗലവിന്റെ പേരിൽ ഇത് ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് മൂപ്പര വിശലിപ്തമായ നാക്കുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ഉമർ മൗലവിയെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേകന്നൂർ മൗലവിയും ഉമർ മൗലവിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ കേരള ജമ്മിയത്തുലമ നടത്തിയ പണ്ഡിത സെമിനാറിൽ രണ്ടു സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേകന്നൂർ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സംസാരിച്ച ഉമർ മൗലവി ഇത് പുത്തൻ വാദമാണെന്ന് ചേകന്നൂർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവാണെന്നും പറഞ്ഞു ചേകന്നൂരിനെ പറ്റി ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് പുത്തൻ വാദമാണ് അതുകൊണ്ട് ചേകന്നൂർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരോ നല്ല നാല് നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു മൗലവി ചേകന്നൂർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൂടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാ പറയണ് അതിന് ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ എന്താണ് ഇവർക്കുള്ള മറുപടിയിൽ ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ ചേരയെ അടിക്കും പോലെ അടിച്ചാൽ പോരാ മൂർക്കൻ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലും പോലെ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്ന് മൗലവി പറഞ്ഞു ഇതു കാരണം ചേകന്നൂർ കൊലപാതകത്തിൽ വരെ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉമർ മൗലവിക്ക് പേറേണ്ടി വന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഒരു തീവ്രവാദ വിചാരണയിൽ പറയണില്ല ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെതായ പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മുജാഹിദുകൾ രണ്ടായപ്പോ ഒരു വളണ്ടിയർ കോറിന്റെ കഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിനിയാലോ ആ വളണ്ടിയർ കോഡ് ചെയ്ത കളവർ കളവ് പറയൽ മത്സരങ്ങൾ അടക്കം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചിരുന്നല്ലോ അത്തരം ക്ലിപ്പുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയണില്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായി മാത്രമാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇതിന് ആരോഗ്യകരമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ വഷളൻ ശൈലിയുമായി മൗലവിമാർ തെരുവിൽ വരികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തീവ്രവാദം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി വല്ല ലൈവോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോത്തിന് വാവി കുട്ടികൾ കയറിയിട്ട് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരടിച്ചു നിന്ന് കാണാൻ എന്താണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വിഷയം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെയും ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ആളല്ല എന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണും വ്യഭിചാരാരോപണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവൽ ഈ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയത്തേക്കുന്നു അല്ല അനസ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി എടുത്ത് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ വന്നിട്ട് മൂപ്പരാകെ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിനിപ്പോ കാര്യമായിട്ട് മറുപടി ഒന്നും പറയല്ല ബന്നാള് വാബ് സക്കാബ്യ അല്ലേ മൂപ്പർ ഒരാളോട് മാത്രമേ ശരിക്കും മറുപടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് പറയണ്ട അത് കേട്ടോ കിങ്ങൾ ഇതൊരു മറുപടി പറയേണ്ട വിശദമായി തെളിവുകൾ നിരത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വഹാബീസത്തിന്റെ വേരാണ് ഇവിടെ ഇളകണത് വഹാബീസത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ കണാരനും ജോസഫ് അബോക്കറും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒന്നിച്ച് വിചാരണ വെച്ചുകൊണ്ടുക്ക എന്നിട്ട് മൗലവി പറയാ അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയമൊന്നല്ല പിന്നെ അത് മറപിടിക്കണം അതാ ഇപ്പൊ മൂപ്പര് പിടിക്കണത് ഇല്ല ഈ ക്യാമ്പയിനോട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊക്കെ തിരിച്ചും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞാനൊരു സാധുവും ചായലുമാണ് ഞങ്ങൾ ആലിമി നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാളെ പരാമർശത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ മറുപടി പറയാന്ന് മാത്രം അതാരാ മൗലവി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളാരാ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായുള്ള ബന്ധം ഞാനിപ്പ
അവിടെ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ മാഡം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സരിത എസ് നായർ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ത്രി അവരുടെ വിശദീകരണത്തെയോട് മാത്രമാണ് അനുകൂലമായി ഒരു പ്രതികരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതെന്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതുവല്ലാതെ നോക്കിയിട്ടാ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി മറിഞ്ഞ് നോക്കിയതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിപക്ഷ മര്യാദയോടെ പെരുമാറിയവരോട് അങ്ങട്ട് പ്രതിപക്ഷ മര്യാദയോടു കൂടെ ഏത് കാലത്തും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങട്ട് സാറ് വിളിച്ച അങ്ങട്ട് മേടം തന്നെയല്ലേ വിളിച്ചണ്ടി കാരണം ഞങ്ങൾ മുജാഹിദീങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലല്ലോ സംസ്കാരം പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഈ വിഷയവുമായി എന്ത് ബന്ധാ മൗലവി നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചപ്പടാച്ചി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞമ്മൾ ഇതൊക്കെ തൊള്ളയും പൂട്ടി നിൽക്കുന്നോ ഞങ്ങളെ തൊള്ള ചലിപ്പിക്കാനും അടക്കി നിർത്താനും നിങ്ങളെ ഈ ചപ്പടാച്ചിക്ക് കഴിയൂല ായി ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിനും അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഈ ചപ്പടാച്ചി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കാമെന്നത് നിങ്ങളെ വ്യാമോഹ മൗലവിമാരെ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദർശപരമായി ആരോഗ്യകരമായി നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഈ ജാലിയങ്ങൾ മാത്രം ഫേസ്ബുക്ക് കയറിങ്ങാണ്ട് എഴുതി വിടുന്നതാന്ന അല്ലേ ഇവൽ ജുമാ ഖുത്തുബക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവൽ ഈ ഖുത്തുബിയിലും ബൈബിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഈ നിക്കർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് മക്കളെ ആ പേര് നിക്കർ ചെയ്ത് ആദർശത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആത്മീയതയുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മീയതയുടെ വഴിയിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വിമോചനമുള്ളത് അവിടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പുരോഗതിയുള്ളത് അത് മാതൃകയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ ആത്മീയ മുന്നേറ്റമാണ് അതാണ് മഹ്ദോമാരും കോഴിക്കോട് കാലിമാരും ഹലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആ ആത്മീയ നവോദാനത്തിലാണ് അച്ചടക്കത്തോട് നമ്മളെ പരിരക്ഷിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകറ്റിയിട്ട് നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും യുക്തിവാദത്തിലേക്കുമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം കപട നവോദാനകാരികൾ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു വലിയ കാലയളവ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലരൊക്കെ പട വാബികൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ കഥ പാടി നടക്കാറുണ്ട് അതിനൊരു സാമൂഹികമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കെ എം മൗലവി അടക്കമുള്ളവർ മലബാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം നേതാക്കൾ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരാ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരാ ഉമറാക്കൾ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരാ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരാ ആ നേതൃദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമുദായത്തിൽ ഈ മൗലവിമാരെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന നവോദാന മുഖമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രോഗത്തെ ചരിത്രത്തോടുള്ള മുഖം തിരിക്കലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാലയളവ് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈയ്യടി വാങ്ങി ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രതിലോമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാബീസത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് നവോദാനത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലോ നാല് പതിറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സാമുദായിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ പിന്തുണയോട് ആത്മീയതയുടെ പൗരാണിക നവോദാനത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക സമുദ്ധാരണ പുനസൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദ് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലെ കാരന്തൂരിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ആ നവോദാനം ഇരുപത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് തീങ്കാന എത്തിയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന സഹൃത്തിൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എൽ എൽ ബിയും യൂനാനിയും മെഡിക്കൽ കോളേജും ലോ കോളേജും അടക്കമുള്ള ഉന്നത ബിരുദ പഠനങ്ങൾ നൽകുന്ന അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മർക്കസുംസ്താദും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നടുവൊടിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നവോദാന നൗകയാണ് തുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഗ്രാമവീഥികളിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വെടിയൊച്ച നിലക്കാത്ത കാശ്മീരിന്റെ കാശ്മീരിന്റെ ഒറീസ ബംഗാൾ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലക്കാത്ത ട്രെയിനോടിയ പ്രദേശമാണ് പഞ്ചാബ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിലക്കാത്ത ട്രെയിനോടിയ പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്താണ് സുഹൃത്തുക്കള് പിന്നീട് അവശേഷിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിന്നീട് വന്ന ഭരണകൂടം വേട്ടയാടിയപ്പോ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്തിത്വവും ഐഡി 
ഇന്നിറ്റിയും അവർ മറച്ചു പിടിക്കുകയാ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പള്ളികൾ ജീർണിച്ചു പോയി മ്യൂസിയങ്ങളോ സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങളോ ആക്കപ്പെട്ടു മതകലാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിൽ നിന്നവർ അകന്നുപോയി ഇന്ന് സിഖുകാരെ പോലെ അലക്ഷ്യമായി താടി വെച്ച് തലപ്പാവ് വെച്ച് കൃപാണം വെച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ പേരിലേ ഇസ്ലാമുള്ളൂ അവിടങ്ങളിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പള്ളിയെടുക്കുന്നു അതേ നാലായിരത്തോളം വരുന്ന പള്ളികള് ഉദാരമതികളുടെ സഹായത്തില് നിയമവിധേയമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത നവോത്ഥാനമാണ് ഇന്ന് പലരും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ട്രൗസർ കൊടുക്കുന്ന ചർച്ചയില ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല വലിയ വലിയ ആളുകളും പ്രബോധനം തുടങ്ങുന്ന ഏ പോയിന്റിലാണ് അവിടെയാണ് കാന്തപുരം സെറ്റിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് കർമ്മപ്പടയോട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഇന്നേ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അറിയണോ ആ ഒരു മഹത്തായ നവോദാനമാണ് നല്ല മനുഷ്യരുടെ നാണയത്തൊട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ ബന്ധം ആത്മീയ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം തകർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അവിടത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ആയിരങ്ങളായ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഉദാരമതികളായ നല്ല മനുഷ്യർ ഏത് കാലത്തും എത്രത്തോളം കുപ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തെറ്റുദ്ധരിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായാലും തിരമാലകളെ അതിജയിക്കുന്ന അപ അപവാദങ്ങള് ആ വ്യക്തിത്വത്തിനെതിരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരു നാണയത്തൊട്ട് വാങ്ങിയാൽ അതിന് കൃത്യമായ പ്രായോഗിക മാർഗം മർക്കസിന്റെ സമുച്ചയങ്ങളിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ അടുത്ത് ഉസ്താദ് ഒരു നാൽപ്പത് കോടി ചോദിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ ആ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഈ രാജ്യത്തൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ സംസാരിച്ചപ്പോ അന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് മൂല്യർക്ക് പിരാണ്ടാണ് എങ്ങനെയാ ദിനേശ് പീഡിക്ക് കാശില്ലാത്ത മൂല്യമാര് ഞങ്ങള് മൗലൂ തോതിട്ട് വല്ല കൈമടക്കും കൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് മാത്രം റേഷനിവാകുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാര് എവിടുന്ന് ഒരു കോടി ഉണ്ടാക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു പക്ഷേ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്റെ ജയ യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ഉദാരമതികൾ സമുദായ സ്നേഹികൾ നല്ല മനസ്സുകൾ കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ കൂടെ നിന്നു അത് വലിയ വലിയ കോടികളായി മാറി വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളായി മാറി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തെ ആഗോള പ്രശസ്തമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സിറ്റിയാക്കി മാ മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധമായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആ നോളേജ് സിറ്റിയാണ് ഒരു സെന്റ് പോലും ഇല്ലെന്ന അപവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നൂറിലേറെ അയക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങൾ ലോക്കൽ കോളേജും മെഡിക്കൽ യുനാനി കോളേജും അടക്കം ഇന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള ആഗോള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിത്തറയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവമാണ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യം കാണുകയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി എന്ന ചെലവിൽ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ധാരാളം കോടികളായി അപ്പ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ട അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ കൊടുക്കുക അതും ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കൊടുക്കണ്ട അത് കക്കും ആളുകൾ മർക്കസ് പോയി നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ നൂറ്റി അയിമ്പതിന്റെ ചെലവ് അവിടെ കാണാൻ വന്നവരൊക്കെ മൂക്കത്ത് ചെലവ് ശരിയത്ത് കോളേജിലെ ക്യാൻറ്റിങ് മാത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയും പഠിച്ചോനെ ഈ പൈസ ഒന്നും അവിടെ തകിയിലല്ലോ ഇത് പോരല്ലോ എന്ന് അവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ബോധ്യാകാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ എത്ര ഹൃദയ വികാരത്തോടെയുള്ള ബന്ധമാണ് എത്ര ആത്മബന്ധമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ശിഷ്യ സമ്പത്ത് സേടിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ നിർമ്മലമായ മനസ്സാണ് മക്കളെ പോലെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് പിതാവിനെ പോലെ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാത്മബന്ധം ഈ ബന്ധത്തിലാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു കോടി രൂപ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിരിക്കും അത് ആരാ നൽകിയത് മർക്കസിൽ നിന്ന് സഖാഫിമാരല്ലാതെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ അവരുടെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിഹിതം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡ് ദാനമാണ് ഇന്നലെ നടത്തിയത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി ആ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ
പാവഠ്യമല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ ചാരത്തൊരുമിച്ചു കൂടിയ ആ പണ്ഡിതനെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച ഒരാളും സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പണ്ഡിതനെ ഒരിക്കലും ഒരു മതവിരുദ്ധനായി ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധനായി ഒരു കളവ് നടത്തുന്ന ആളായി ഒരു ചൂഷണം നടത്തുന്ന ആളായി ഒരിക്കലും തന്നെ പറയില്ല പിന്നെ ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ് ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിച്ച വലിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരാകും അതേ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലു അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ തിരുവേഷം കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുത്താൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉപയോഗിച്ച പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വർക്കത്തെടുത്താൽ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ആകൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഷാക്കിർ നായിക്കിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അയാളെ മുന്നിൽ ഏതോ ഒരു ബുക്കും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ ഈ ഷാക്കിർ നായിക്ക് ഒരു അറബി കിതാബ് വായിച്ചത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഫിഖിന്റെ മസല ഈ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അയാൾ കുറെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കും കുറെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് അതേ സമയത്തായിരങ്ങളാകുന്ന പണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളിൽ അതിഗഹനമായ പഠനങ്ങളും ചർച്ചകളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളിലും ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ പ്രമാണമായ സൊഹീഹ് ബുഖാരി അൻപത് വർഷക്കാലത്തിലേറെയായി ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബെർസ് നടത്തി കൊടുത്ത പണ്ഡിതനും പ്രബോധകനുമാണടോ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തും വലത്തും കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ പരിഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഷാക്കിർ നായിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയത നിരാകരിക്കലല്ല അതേ ഹബീബിന്റെ ആസാറുകളെ തള്ളിപ്പറയലല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മീയതയിൽ നിന്നാണ് ഒരായിരം ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വെളിച്ചങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അകലെ നിൽക്കുന്നവരോട് അടുത്തു നിന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അറിയാത്തവരോട് അവിടത്തെ അടുത്തറിയാനും മർക്കസിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഈ വരുന്ന ജനുവരി നാല് കൂടിയ ഏഴ് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിൽ ഐതിഹാസികമായ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി നടക്കുകയാണ് നാലാം തീയതി പ്രൗഢമായ ആത്മീയ സമ്മേളനം ലോക പ്രശസ്തരായ മഹാന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ആത്മീയ നായകന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന പരിപാടി അതുപോലെ ആദർശ പരിപാടികൾ വിവിധ വൈജ്ഞാനിക സെഷനുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറങ്ങളിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം എൽ എ മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സാമൂഹികമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അവഗ്രതിച്ചു നടക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക പ്രദമായ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മർക്കസിനെയും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഈ വരുന്ന ജനുവരി നാല് മുതൽ ഏഴ് കൂടിയ തീയതികളിൽ മർക്കസിലേക്ക് അതിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയിലേക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ സാന്ദർഭികമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ